autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, damos início à audiência pública convocada pela Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a excelentíssima senhora deputada estadual Ada De Luca, atendendo solicitação do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos. Esta audiência tem por objetivo oportunizar o um momento de debate sobre o tema Mulheres no Cárcere em Santa Catarina, onde estão suas, seus filhos ou filhas? A realização desta audiência pública está pautada no projeto executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos da cidade de Joinville, com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da Universidade da Região de Joinville, Univille. O objetivo geral do projeto é provocar a melhoria das condições de saúde materno-infantil nas prisões de Santa Catarina, sensibilizando o Poder Judiciário Estadual sobre a substituição da prisão provisória em domiciliar. O referido projeto tem suas atividades divididas em três linhas de ação. Primeira, sensibilizar a comunidade catarinense e os representantes dos órgãos do poder público que atuam sobre a situação das mulheres encarceradas, gestantes ou mães de filhas ou filhos, pequenos ou pequenas, para a obrigatoriedade de substituição da prisão provisória em domiciliar, no caso, em tela. Segundo, provocar o aumento de decisões judiciais favorável à concessão de prisão domiciliar para detentas gestantes e com filhos até 12 anos, em Santa Catarina. Terceiro, empoderar e assessorar juridicamente as mulheres encarceradas na ala feminina do Presídio Regional de Joinville, Santa Catarina. Para 2019, entre outras atividades, estão prevista a realização de campanha de sensibilização tanto da sociedade quanto do Poder Judiciário, audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o intuito de convidar ou convidá-las intelectores ou intelectoras responsáveis pelo sistema prisional para debater o problema da saúde materno-infantil no cárcere e a obrigatoriedade da substituição da prisão provisória em domiciliar para as detentas grávidas e mães. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Senhor Secretária de Junto de Justiça e Cidadania, Edemir Alexandre Camargo Neto, neste ato representando o Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhor Juiz Corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Tavares Martins. Senhor Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, da Promotoria de Direitos Humanos da Capital, Daniel Paladino. Senhora Secretária da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o CEVIT, Michele de Souza Gomes Riquel. Senhor integrante da equipe do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Reni Machado Filho. Senhora gerente da Diretoria de Gestão da Rede Estadual da Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina, Beatriz Clair Andrade. Música 
senhora técnica da Diretoria de Gestão da Rede Estadual da Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina, Rosa Cristina Pires. Senhora Coordenadora de Direitos Humanos e Educação do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, Daniela Rosendo. Registramos nesse momento a presença das seguintes autoridades. Senhora Secretária Adjunto da Comissão de Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, OAB, Janaína Ávila Sais. Senhora Coordenadora Estadual da Mulher, Aretusa Lorroit. Senhora Coordenadora de Política das Mulheres Privadas de Liberdade da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, Juliana Campos. Senhora Agente Penitenciária do Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, Janaína Ramos. Senhora Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Itajaí, doutora Anne Klein Neves. Senhora Presidente da Associação Brasileira de Advogados, ABA, doutora Neiva Maestre. Senhora Mestranda em História, do Laboratório de Estudo de Gênero e História, Linóia Palácio. Senhora Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, Célia Fernandes. Senhora Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sexacional Florianópolis, OAB, Márcia de Moura Frigonier. Senhora Professora e Pesquisadora da Universidade do Mato Grosso, Unimat, neste ato, representando a Universidade Federal de Santa Catarina, Marinês da Rosa. Senhora Psicóloga do Departamento Socioeducativo de Santa Catarina, Ana Luísa Júlia. O cerimonial convida a excelentíssima senhora, deputada estadual Ada de Luca, para abertura oficial e presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência, boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar o secretário adjunto da Justiça e Cidadania, Edemir Alexandre Camargo Neto, nesse ato representando o governador do Estado, Juiz Corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Tavares Martins, Senhor Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, da Promotoria de Direitos Humanos da Capital, Dr. Daniel Paladino, Senhora Secretária de Coordenação da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Michele de Souza Gomes Ringel. Senhor integrante da equipe do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Reni Machado Filho. Senhora gerente da Diretoria de Gestão da Rede Estadual de Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, a Beatriz Claíra Andrade. Senhora técnica da Diretoria de Gestão da Rede Estadual da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, Rosa Cristina Pires, coordenadora dos Direitos Humanos e Educação do Estudo e Desenvolvimento dos Direitos Humanos, Dali, Daniela Rosando. Bom, a situação das mães encarceradas é muito complexa. Quando secretária de Justiça e Cidadania, ainda não havia essa decisão de as mães cumprirem pena domiciliar. Então, busquei trabalhar, deixando-as mais confortáveis e melhorando os berçários aonde deu para melhorar no estado de Santa Catarina. Aqui tem foto. Né? Ah, mas, como mãe, eu penso que é um trauma muito grande, muito triste, na hora da separação da criança com a mãe. 
Uma grande parcela que está aqui é mãe. Pelo menos parece. A mãe se apega ao filho. Vocês sabem disso. Né? O filho sente o cheiro da mãe de longe. O gosto do leite, o perfume da mãe, o tom da voz, tudo isso ele percebe de longe. E, de repente, gente, esse convívio é cortado. É muito triste. Não faz bem para as mães, porque ficam todas, eu sei, porque trabalhei lá dentro, né, Alexandre? Oito anos. As mães ficam deprimidas, choram muito, se revoltam, ficam indignadas. E vou eu, que sou mãe, dizer que ela está errada? Não. E também, por outro lado, causa transtorno e trauma no bebê, sim. Porque o bebê, cadê aquele, cho cadê aquele cheirinho? Cadê aquele tom de voz? A cabecinha dele passa tudo isso. Isso é trauma. Conforme a criança vai crescendo, ela vai, ter, ela vai visitar a sua mãe. Né? Um ambiente que ela já vai estar tá entendendo onde é que ela está indo. E que, por vezes, não é adequado, em muitos casos, é deprimente e desnecessário. Estou aqui para ouvir as posições e ajudar, ajudar nossas mães catarinenses. Sempre tive como luta a busca contra a violência contra a mulher e acredito que, durante a gestação e o pós-parto, necessita de auxílio fora do sistema prisional. Mas, entre eu acreditar e realmente se tornar uma realidade, tem uma diferença. Parabenizo o Instituto do Desenvolvimento de Direitos Humanos e a Clínica dos Direitos Humanos que solicitaram essa audiência para podermos olhar com mais carinho, com mais atenção, criarmos mais políticas públicas, né, pedindo sempre o auxílio do judiciário para essa situação tão angustiante para as mães, para as, as avós e a criança que é que tem que, que no, no futuro é que mais vai sofrer. Passo então no momento a condução dessa audiência para o Instituto de Desenvolvimento Humano que foi foi o proponente e levei o pedido à comissão e foi aprovado. Passo o comando para ti. Boa noite a todas e todos. É, na pessoa da deputada da Diluca, eu cumprimento a todas as autoridades que compõem a mesa é, e a todos e todos os presentes também. É, nós agradecemos muito né, a possibilidade de fazer essa audiência pública, então o aceite né, por parte da Comissão de Direitos Humanos foi fundamental para que nós pudéssemos estar aqui hoje discutindo esse tema, mas antes de eu entrar né, nessa questão, eu gostaria então de passar a palavra né, às nossas autoridades que estão presentes para que façam né, um, um, uma breve fala, por gentileza, sobre né, essa temática sobre a qual estamos aqui hoje para discutir. Eu passo, então, a palavra ao senhor secretário de Junto de Justiça e Cidadania, Edemir Alexandre Camargo Neto. Boa noite a todos e a todas. Quero, cumprimentando a mesa, quero, por representação da mesa, quero cumprimentar a deputada Ada, que realmente, como mulher, como mãe, como avó, é, trabalhando oito anos ao lado dela e pude perceber a a dedicação que ela tem em relação às pessoas, principalmente a mulher. Ela tem essa sensibilidade, ela tem essa essa, essa clareza do que a gente precisa melhorar. E Então, quero cumprimentar todos os colegas que acompanham a mesa e deixar registrado aqui que uh, o governo do Estado, a gente tem trabalhado para buscar mecanismos e melhorar a condição da mulher privada de liberdade. Né? Essa questão é, da mãe encarcerada é um tema realmente... É, Importante se discutir, se debater, enquanto sociedade. Parabenizo a deputada por trazer esse tema aqui e a gente discutir isso com todas as autoridades e o público aqui presente. 
É, a secretariada, a deputada Ada, enquanto secretária de Justiça, ela implantou uns projetos muito significativos que trouxeram alguns resultados muito positivos. A nossa colega, que é coordenadora da política de mulher no sistema prisional catarinense, a Juliana Campos, tem esses dados. Se a gente tiver a oportunidade de ela fazer essa apresentação, que é em torno de 15 minutos, é bem importante, né? até para a gente comparar com os dados que outros colegas trarão à mesa. Isso se deve aos resultados de investimentos que o governo do Estado teve é, no sistema prisional, a parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, na busca é, de mecanismos e formas de a gente melhorar a condição. Então, a gente, como a deputada falou, a gente construiu, foram construídos berçários, é, foram construídas novas unidades. A gente está em vias de, de entregar agora a, o presídio feminino de Tubarão, é, que é uma nova unidade que contempla toda a parte de política pública que é necessário para a pessoa privada de liberdade, em especial, nesse caso, as mulheres, o presídio regional de Itajaí e também o presídio regional de Joinville. Né? Os colegas aqui da comunidade de Joinville é, é, trouxeram o um tema junto, junto com a deputada Ada e a gente está em construção de uma nova unidade também que é, respeita todos os requisitos da lei de execução penal e do CNPCP. Né? Foram um recursos que a gente conseguiu captar do, do, do governo federal, fizemos adesão ao projeto e a obra está em execução ainda, deve ser entregue esse ano, essa é a nossa expectativa. Então, a gente está aberto aqui para a discussão, para o diálogo, para a construção de novos caminhos, que esse é, é penso que é o, o jeito mais certo de a gente evoluir enquanto sociedade. Obrigado. Muito obrigada, senhor secretário adjunto. Eu passo, então, a palavra agora ao juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Tavares Martins. Boa noite a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a deputada Ada pela realização dessa audiência e, na sua pessoa, cumprimentar todos os integrantes da mesa. Esse problema da, da permanência da mulher grávida e, posteriormente, inclusive, da sua prole, é um problema de longa data, que, inclusive, foi objeto de uma reunião, o ano passado, uma visita de uma equipe do Conselho Nacional de Justiça no presídio de Itajaí. E, na ocasião, é, foi relatado que, muito embora em nosso Estado esse percentual é pequeno, mas em outras unidades da Federação, se tem notícia de que crianças ficaram cumprindo a medida de prisão por mais de quatro anos. Então, é, não é demais lembrar que, dentro do interesse do adulto e da criança, né, esse tema tem que sempre ser lembrado que o direito maior é a proteção da criança, e o que quer se evitar é o crescimento de uma criança dentro de uma unidade prisional. E isso tem que ser tutelado de uma forma muito é, ampla para evitar justamente que gere consequências gravíssimas na formação dessa criança. É, o Tribunal de Justiça, ciente desse fato, tem procurado, é, através do GMF e da própria Corregedoria, que, é, assim que se tem notícias das orientações que são emanadas através de súmulas vinculantes, né, da, eventualmente, concessão de benefícios para a mulher presa, mas ainda remanesce o problema é, da mulher que é condenada e, sobretudo, daquelas que muitas vezes não estão é, grávidas ou não tiveram um filho na prisão, mas essas crianças permaneceram é, numa situação de penúria ou numa situação de abandono fora da prisão. Então, esse é um problema que a gente tem que avançar, é, criar talvez um fluxo muito definido de o que fazer com essas crianças, porque o objetivo maior dessas medidas é, que visam a progressão, a concessão de algum benefício para a mulher, na verdade, é o estabelecimento de uma política em relação à criança, para que ela, enquanto ser em desenvolvimento, tenha a sua necessidade de convívio familiar atendido. Então, a, né, essa realização dessa audiência, a gente espera essa evolução nesse tema, quem sabe iniciar uma tratativa para a gente iniciar um fluxo né, de atendimento efetivo 
para o momento que essa presa tem o filho na prisão, mas também para aquelas situações que ela, ao ingressar no sistema prisional e, eventualmente, não tem um direito a uma concessão de algum benefício, esses filhos sejam, de forma é, efetiva, acompanhados pelo poder público e seja dado um efetivo encaminhamento para que elas não fiquem numa situação de vulnerabilidade. Então, devolvo a palavra aqui à coordenadora, né, agradecendo a presença de todos. Estamos abertos aí ao diálogo. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Eu passo agora a palavra à senhora gerente da Diretoria de Gestão da Rede Estadual da Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina, Beatriz Cleira Andrade. Boa noite a todas e todos. É, cumprimento a deputada Ada de Luca, em nome dela, a todos os componentes dessa mesa. Eu acho que é, sentar numa mesa dessa casa para discutir é, questões relacionadas à mulher encarcerada é, é muito válido, urgente e importante para nossa sociedade. Na Secretaria de Educação, nós temos o Programa de Educação nos Espaços de Privação de Liberdade e que tem um alcance também às mulheres encarceradas, nas unidades, então, que abrigam as mulheres, desde a alfabetização até o ensino médio. Hum, eu, pessoalmente, eu venho trabalhando nessa área, na secretaria, sou técnica também da Secretaria de Educação, venho trabalhando nessa área já há muitos anos. E tive, então, a oportunidade de desenvolver a minha pesquisa de mestrado, é, pesquisando mulheres e homens que estudam dentro da prisão. E uma das questões que a gente percebe é que as mulheres elas voltam a estudar dentro da prisão como uma das motivações em relação a incentivar os seus filhos e netos é, que estão em casa, que estão aos cuidados de familiares ou em outros espaços, como uma forma de demonstrar, de incentivá-los ao estudo e, e de demonstrar a sua recuperação. Mas também um dos motivos que faz com que elas desistam da aula é essa questão do rompimento dos laços afetivos enquanto mãe, é, quando ela não sabe mais notícias das suas crianças ou quando essas notícias elas são muito, elas são esporádicas ao chegar até as, as mulheres, mulheres que muitas vezes não têm visitas e isso então interfere diretamente no processo de educação e de escolarização dessas mulheres dentro do sistema prisional. Então é, é partindo desse lugar de quem trabalha com, a, com as políticas públicas de oferta de educação básica nesses espaços, que, ah, pela Secretaria de Educação, a gente se coloca é, prontamente à disposição de, de participar dessa de, de uma construção, de um projeto, de um programa ou de ações é, que, que a gente possa é, trazer instrumentos alternativas para que essas mulheres, ao sair do cárcere, tenham condições de viver em sociedade sem voltar ao cárcere e que possam cumprir, então, as suas penas em, em condições é, mínimas e com a garantia dos seus direitos em relação às suas crianças, mas em relação também aos seus direitos de saúde, educação, trabalho e todos os outros as assistências né e todos os outros que, que compõem então é, é nesse sentido que nós estamos aqui para ouvir é, participar e nos colocamos então em inteira disposição e agradecemos a oportunidade muito obrigada muito obrigada senhora Beatriz eu passo então a palavra ao promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina da promotoria de direitos humanos da capital Daniel Paladino Boa noite a todos. Em nome da senhora deputada Ada de Luca, eu cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa e a todos os presentes. Dizer que é uma honra ter sido convidado para participar desse evento, para tratar de um assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão tormentoso, né, que a todos aflige. O Ministério Público ele trabalha é, em relação a essa questão em várias frentes em várias frentes desculpe eu atuo na área dos direitos humanos aqui na capital mas o ministério público também ele enfrenta essa questão na, no âmbito das promotorias da infância 
e também na área da, da execução penal. Como eu disse, é um tema extremamente penoso e complexo, né, que demandaria não apenas uma audiência pública, mas várias audiências públicas. Apesar de tudo, eu ainda considero que o nosso Estado aqui de Santa Catarina ele é um Estado que tem atuado na vanguarda, não só da discussão, mas da resolução desses graves problemas. E essas iniciativas, tanto do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário, quanto da, da Assembleia Legislativa e outras tantas entidades né, que se juntam no sentido de resolver essa grave questão, nos leva a uma posição invejável no cenário nacional. Lembro, e né, é, isso não pode ser esquecido, que a nossa Constituição Federal, no artigo 227, ela preconiza que é dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, o direito à liberdade e o direito à convivência familiar e comunitária, pondo a salvo de qualquer risco, né, de qualquer é, condição desfavorável. É, só lembrando aqui alguns dados estatísticos que eu colhi né, na pesquisa rápida que eu fiz, é, de 2000, do ano de 2000 para o ano de 2016, segundo dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, o número de mulheres encarceradas pulou de 5.640, de 2000 para 2016, para mais de 46 mil mulheres encarceradas. Consequentemente, o número de crianças igualmente né, é, reclusas em celas, né, no, sistema, o, o, no sistema penitenciário, passa de 2 mil crianças. Isso é deveras preocupante. Né? De certa forma, isso foi um pouco mitigado pela recente decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, que, em sede de habeas corpus, determinou que... É, mulheres encarceradas que não tenham sido condenadas em definitivo, estejam presas provisória ou preventivamente, sejam beneficiárias de prisão domiciliar quando gestantes, quando tenham filhos até 12 anos ou quando estes sofrerem de algum, forem portadores de algum tipo de deficiência. Não resolve o problema, obviamente, né? mas é é, algo a se comemorar nesse cenário nebuloso e tormentoso com o qual a gente convive diariamente. Então, louvo, deputada Ada, a iniciativa dessa a audiência pública. Também congratulo o Instituto de Desenvolvimento Humano pela proposição de uma, dessa importante temática, dessa discussão. Estamos aqui para ouvir, para aprender e poder encontrarmos juntos as soluções necessárias para se não para a resolução, mas para a mitigação desse grave problema. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel. É, eu gostaria de registrar a presença da senhora vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de Santa Catarina, é, Ingrid Hofstetter, e a presença da senhora secretária parlamentar, Elaine Otto, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal, Carmen Zanotto. É... Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença né, de todas e todos que estão aqui, de todas as autoridades, representantes do poder público e eu, como representante da sociedade civil, né, que tem é, um diálogo necessário e importante sobre esse tema, porque nós estamos já, desde o é, do início do ano passado, executando esse projeto, Mulheres no Cárcere, em Santa Catarina, onde estão seus filhos e suas filhas, e nós identificamos muitos problemas. Identificamos avanços, né? a decisão do STF, de fato, é um marco nesse tema. Ela vem na esteira já do marco legal da primeira infância. Né? Nós tivemos, no final de 2018, uma alteração na legislação importante também, que é mais uma forma de garantir o direito né, das crianças e das pessoas com deficiência que têm as suas mães privadas de liberdade. É, mas, apesar de todas as iniciativas positivas, ainda continua sendo um problema social, porque, de fato, o encarceramento das mulheres aumentou exponencialmente nos últimos anos e essas crianças continuam desamparadas. Então, o nosso foco, ainda que esse tema 
né, da, dos presídios ele seja muito amplo, e como a deputada né, Ada de Luca bem colocou, é uma situação extremamente complexa, ele pode levar para um debate muito amplo. São muitas questões que suscitam. Né, pensar a situação das mulheres na prisão, o encarceramento em si, a condição dentro dos presídios, que, em sua maioria, ainda não são adequados. Então, a gente acompanha né, a construção dos presídios, ainda que de forma lenta né, estão sendo feitos, mas é buscar a, a garantir esses direitos né, aos padrões adequados nesses espaços, mas prisão continua não sendo um lugar de criança. Ainda que esses estabelecimentos prisionais tenham né, as condições adequadas e os parâmetros adequados, né, conforme a normativa nacional e internacional, bebês e crianças não deveriam estar privados de sua liberdade. Então, por isso que nós precisamos pensar né, sobre esse tema especificamente, que é dessa possibilidade, desse direito que já é garantido por lei e pelo STF, é, de que as crianças tenham a prioridade absoluta e tenham é, o direito de terem as suas mães em casa, né, com a convivência familiar, com o direito à saúde, à educação, ao lazer. Então, o nosso objetivo é justamente né, trazer esse tema à tona, né, os objetivos já foram colocados, né, o no, nosso propósito é, de fato, melhorar as condições de saúde materno-infantil nos presídios em Santa Catarina, e nós entendemos que, para que nós possamos alcançar isso, é necessário esse diálogo. É preciso, em primeiro lugar, dar visibilidade a essa situação, porque as mulheres presas são invisíveis. É, todas as pessoas presas são invisíveis, mas as mulheres, em suas especificidades, são mais ainda. É, e as mulheres são, em, é, em grande parte, chefes de família. Quase metade das famílias brasileiras já são chefiadas por mulheres. Nós temos também né, um cenário de abandono paterno é extremamente grave no nosso país. Então, as mulheres são as primeiras responsáveis pelas crianças e, quando elas são presas, nós temos um problema social de extrema gravidade. Então, não só né, a família tem responsabilidade, que é quem, em primeiro lugar, acaba acolhendo essas crianças, mas, muitas vezes, essas famílias já são desestruturadas e já não conseguem dar conta de garantir efetivamente os direitos das crianças e dar-lhes a, a prioridade absoluta. Então, é a responsabilidade do Estado. O Estado precisa entrar nesse lugar e garantir que essas mulheres possam estar né, nesse espaço de garantia dos direitos dos seus filhos e das suas filhas, mas a sociedade também. Né? Pela nossa Constituição, nós temos esse dever, nós temos essa responsabilidade como sociedade. Então, eu saúdo as pessoas da sociedade civil que estão aqui também presentes, é, atentas a essa situação para realmente conhecer ou se aprofundar sobre isso, para pensar em conjunto o que nós podemos fazer. Então, além de dar visibilidade, nós precisamos ouvir, né? precisamos dar voz a quem a quem está trabalhando com essa situação, por isso trouxemos especialistas também para falar sobre esse tema, ou seja, pessoas que estão debruçadas sobre isso, estão em contato com essas mulheres e com essas crianças e que conhecem essa realidade, que não é a nossa aqui, mas alguém que conhece, que está diariamente lidando com isso, e provocar, então, encaminhamentos. Né? Já temos alguns, já sabemos, já temos alguns diagnósticos né? de saber como que o judiciário tem lidado com essa questão, como que é, o executivo tem lidado com essa questão no nosso estado e nós temos recomendações importantes a serem feitas, né? de estabelecer protocolos, desde a abordagem da autoridade policial até chegar no judiciário, diálogo entre elas, né? nós temos muitos problemas em relação a isso. Então, nós queremos ouvir todas que, todos que estão aqui presentes também, para que, ao final, nós possamos sair com uma proposta, que já adianto que serão encaminhadas depois né, as, aos poderes é, que estão aqui, para que a gente possa efetivamente garantir esses direitos às nossas crianças é, e às pessoas com deficiência também. Então, é, eu vou... Uh, em seguida, né, a gente vai fazer uma mesa com autoridades que vão fazer algumas falas disparadoras do debate, trazer alguns dados. Né? Vamos trazer também as informações que foram colhidas ao longo do projeto do ITDH em parceria com a Clínica de Direitos Humanos. É, e também é, nós precisávamos muito trazer a voz de pelo menos uma dessas mulheres né, que passou por essa situação, que esteve presa, gestante, que, foi, que já tinha uma filha, né, e que foi uma beneficiária do projeto e que é, teve o seu pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar e, portanto, está cuidando agora. Teve, pode ter o acompanhamento pré-natal adequado, que ela não tinha, é, quando estava presa em Joinville, é, e atualmente né, pode cuidar do seu filho e da sua filha em casa. Então, o IDDH 
é, com essa audiência pública, lança também uma campanha de sensibilização do Poder Judiciário e da sociedade em geral sobre esse tema, para que a gente possa realmente né, ter um olhar mais atento. É, e, com isso, nós produzimos um, documenta um mini documentário da Mulheres no Cárcere em Santa Catarina, onde estão suas filhas e seus filhos, e também um, é, um material de divulgação com várias informações, com dados estatísticos e com informações sobre quem pode, quem pode se beneficiar ou não com, essa, com essas recentes né, alterações na legislação que serão lançadas ao longo dos próximos dias. Então, desde já convido todas e todos para que acompanhem as nossas redes, para que conheçam mais a fundo essas informações, então, agradecendo a presença das autoridades, eu convido para que se juntem né, as demais, para que a gente possa começar, então, com a exibição é, do mini documentário que traz a voz de Diane. Bom, eu gostaria de registrar também a presença da senhora advogada da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Maria Antônia Amboni, neste ato, representando o senhor presidente Mário César de Aguiar. Quando eu estava de uma semana do Enzo, eu voltei para o presídio. Eu engravidei da Ana, tinha 16. Até os primeiros meses, os primeiros meses antes de eu engravidar do Enzo, ela me visitava. Até o primeiro e segundo mês, depois ela não me visitou mais, que daí minha mãe não tinha condições de me visitar. Né? De vez em quando, uma vez ao mês, duas vezes ao mês, meu tio ia vir me visitar, né, meu tio. Daí levava se dizer se eles estavam bem, se eles não estavam bem. Daí eu fiquei até quatro meses, até o quarto mês de, de gestação né, no presídio. Eu não tinha assistência médica, não ia para o médico. A única coisa que eu fiz dentro do presídio foi um ultrassom que minha mãe marcou na rua para mim, que eles me levaram. É, isso é, resvala em uma série de outras questões e talvez a mais dela, a mais importante dela seja o, a problemática da saúde da mulher e da saúde da criança. Não há em qualquer lugar no estado de Santa Catarina opção de atendimento à saúde ou de acompanhamento materno, infantil, que seja adequado, seja necessário ou que... É, contemple minimamente os direitos humanos. Então, são questões que têm que mudar com a maior urgência possível para que nós tenhamos uma opção de futuro para toda a sociedade brasileira. É, eu diria que os estabelecimentos prisionais de Santa Catarina não diferem muito de todo o Brasil e a situação ah, da mulher encarcerada, a situação da maternidade da mulher que está encarcerada é muito grave, muito difícil. Essas crianças, ah, essas, essa, esses bebês, eles estão é, 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 sofrendo todo aquele impacto da falta de liberdade e da, 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 de um sistema tão... É, rude, porque uma unidade prisional, infelizmente, é, é para todos, homens e mulheres, essas unidades prisionais que existem no Brasil, Santa Catarina e Joinville, são unidades opressoras em que ainda não se concebe, não, não, não se tem a noção de que são pessoas que devem ser cuidadas e que perderam a sua liberdade. Dentro disso, a mulher acaba a, a, sofrendo mais, um processo maior de de violência e, dentro disso, a criança é, é, que está lá. É, então, há uma violação muito grande das normas legais, constitucionais e dos tratados internacionais com referência à maternidade. É preciso que o sistema de justiça criminal, é preciso que os juízes se deem conta uh, de que a criança tem prioridade absoluta e que ela tem o direito de estar com a mãe dela, com uh, os pais dela, na sua casa, não numa unidade prisional. Infelizmente, nós ainda não temos essa consciência. 
consciência, talvez porque o nosso sistema é, judiciário ainda seja muito conservador e eu diria até mesmo machista, mas eu acredito que com o passar do tempo, com as diretrizes internacionais e as diretrizes do próprio Supremo Tribunal Federal, a, a, o judiciário acabe compreendendo a gravidade da situação. Foi num dia de visita, que daí já tinha tudo mexido, tudo pra, pra fechado já, daí veio a gente, daí, daí ela falou de Anne, eu falei sim, ela disse, tu vai sair, e tu, tu alvará cantou, daí né? eu saí chorando muito. Daí cheguei, abri a porta e fiquei dentro de casa, daí elas estavam na igreja, na hora que elas chegaram, elas me viraram choraram muito. A melhor coisa de saber poder que ficava perto dos meus filhos, poder ter meu filho perto da minha filha, conviver com a minha filha. Dormir com a minha filha, saber o que ela indo para a escola, se ela está bem, se ela não está bem. Foi inexplicável, inexplicável, inexplicável. De acordo com o artigo 318 do Código de Processo Penal Brasileiro, o juiz poderá converter a prisão preventiva em prisão domiciliar caso a mulher presa seja gestante ou tenha filhos até 12 anos de idade. O Estatuto da Primeira Infância também garante esse direito, de modo que a mulher fique então restrita da sua liberdade dentro do espaço da sua casa, preservando assim a estabilidade do seu núcleo familiar, o devido cuidado com os seus filhos e também prevenindo que problemas sociais maiores possam atingir essas crianças caso houvesse a ausência da mãe né, no ambiente da casa. Então o litígio no caso da Diane foi fundamental, ela teve o recurso julgado procedente do tribunal e com o resultado no tribunal ela pôde cumprir então a pena dela em regime domiciliar, perto da sua família, conseguindo garantir mais qualidade de vida aos filhos. Ela, além de tudo, também tinha uma gravidez de risco que, sem sombra de dúvida, se cumprida em prisão, ela não teria talvez tanta qualidade né, no tratamento que teve e condições de, de é, permanência é, na sua casa garantiu a ela uma, um conforto né? e a, a questão de estar perto da sua família também que pôde garantir ao filho um crescimento, um cumprimento até mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a parte é, do direito à vida, direito à convivência familiar, direito à, à saúde, ao esporte, ao lazer. Então, isso tudo perto, né, mãe e filho, funciona muito melhor do que se ela tivesse cumprido a pena em regime é, carcerário. Porém, esse cenário muda em 20 de fevereiro de 2018, quando o STF concedeu um habeas corpus coletivo sobre o caso dessas mães presas, é, tornando então a concessão da prisão domiciliar aplicável é, em todo o território nacional para mulheres presas gestantes, com filhos menores até 12 anos de idade e também para aquelas que são mães é, de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. atenção, né? O carinho para eles, tá fazendo para eles, é, cuidando deles. A Ana gosta muito que eu leve ela para escola, que eu busque ela na escola, que nem eu não tenho conseguido ir nas apresentações dela na escola, ela fica triste, que daí tudo tem que ter comprovante, daí é complicado, complica mais ainda. É umas, um lado até meio difícil, assim, que nem ela quer sair para um um parque, alguma coisa, não posso levar, eu tenho que ficar dentro de casa com ela 24 horas. Mas tem assim que o tempo perto deles, conversando com eles, brincando com eles, eu acho que faz muito bem para ela, para ele. Ela ficou muito mais, mais animada, mais feliz, ela ficava muito triste. No momento que ela chorava muito, a febre, ela tinha muita febre, muita febre, muita febre, por causa de mim. Hoje em dia já nunca mais me incomodei com um médico, nada, nada, nada. Nós temos hoje uma superlotação, as mulheres estão sendo encarceradas indiscriminadamente e as crianças pequenas e adolescentes estão tendo que conviver com uma situação onde não há nenhum tipo de apoio familiar que lhes possa 
é, oferecer uma outra alternativa de vida que não seja aquela que elas já conhecem. Nós estamos, na verdade, é, contribuindo para a geração de todo um sem número de jovens e adolescentes é, que não terão alternativa de vida no futuro se prevalecer esta opção que hoje é preponderante no sistema criminal de justiça, que é o encarceramento em massa. Nós precisamos é, é, evoluir é, é, na nossa cidadania e trazer alguma condição digna para essas pessoas que estão encarceradas e para as crianças que estão encarceradas. O perfil das mulheres que estão presas no Brasil e também em Santa Catarina é um perfil de vulnerabilidade e de exclusão social. As mulheres que estão privadas de liberdade no nosso estado, elas são normalmente de baixa renda, de baixa escolaridade é, e normalmente elas são mães solteiras também, além de serem majoritariamente pardas e negras. Isso significa que essas mulheres são mães e quando elas são presas, elas deixam as suas filhas e os seus filhos fora, né, em algum lugar, para alguém cuidar. Isso gera um cenário de extrema invisibilidade, tanto das mulheres quanto das crianças e dos adolescentes que estão nessa situação. Após conhecer os dados que de 2000 a 2018 o número de mulheres presas aumentou aproximadamente 700% no Brasil, dentre as várias reflexões e perguntas formuladas por nossos estudantes da Clínica de Direitos Humanos, a que mais chamou a atenção e se destacou foi como ficam as famílias dessas mulheres? Onde estão suas filhas e filhos? Provocados por essas perguntas, fomos atrás então de parceiros, como a Defensoria Pública e o Conselho Carcerário, para tentar conhecer melhor a situação na nossa região. Realizamos pesquisa das decisões em Santa Catarina para entender por que a lei não é geralmente aplicada nos casos em que deveria. E fomos buscar em loco mulheres presas em Joinville que estivessem grávidas ou que tivessem filhos, tanto dentro como fora da prisão. Em uma dessas visitas, conhecemos, dentre outras mulheres, a Diane. Acredito que para todos nós que atuamos neste caso, dar visibilidade para a história da Diane é tentar provar que em situações como esta, garantir o cumprimento da lei, além de ser o dever do Estado, é permitir que uma família volte novamente a sonhar. Ganhamos todos, a Diane, seus filhos, eu, você e toda a sociedade. A Ana, a gente conversa muito ainda, isso daí a gente quer... A gente até falou que ela vai ser uma advogada para ela tirar pessoas que precisam... Pessoas que, que nem no meu caso, que ela se identifique lá na frente, que tem uma mãe sofrendo, ou umas crianças chorando, sofrendo que nem ela sofreu. Ou eu quero que esteja uma profissão boa, uma profissão de que ele estude, que ela, que ela, venha, que ela não venha ser uma, uma, uma advogada, ou ela seja uma médica, uma enfermeira para ajudar as pessoas. Eu só quero estudar e quero me modificar, né? Fazer alguma coisa, né? Não sei ainda se eu vou fazer um técnico de formagem, alguma coisa assim que me dê para ajudar alguém. Me dê para ajudar alguém para me crescer na vida. Né? Para nós darmos seguimento, então, é, depois de sensibilizadas pela, e sensibilizados pela história da Diane, né, que é quem, quem nos move, né, é uma das mulheres que nos movem nessa temática, então ela representa para nós uma, um caso paradigmático, né, ela representava de fato né, essas condições, essa saúde, a gente percebe pelas condições... É, da própria casa, né, a vulnerabilidade a qual ela está exposta, que é a realidade das mulheres que estão normalmente privadas de liberdade. Né? Então, é, a história da Diane é a história de muitas mulheres, né? eu diria de quase todas elas, e que precisam da nossa atenção. Então, para nós é, darmos seguimento, eu gostaria de compor a mesa né, com as nossas especialistas, que vão falar sobre o projeto e sobre o tema. Então, eu convido...
sou Yane Zimmermann Beio, que é assessora de projetos do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, é advogada, graduada em Direito pela Universidade da Região de Joinville, integrou a Clínica de Direitos Humanos da Univille durante o ano de 2017, também na Clínica de Direitos Humanos, foi bolsista em projetos de pesquisa para o Observatório do Direito à Alimentação da América Latina e Caribe e representa também o IDDH no Conselho da Comunidade de Joinville, acompanhando essa questão muito de perto. Convido também é, Mar, é, Jonathan Francisco, membro da Clínica de Direitos Humanos da Univille, bacharel em Direito pela mesma universidade e advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. E convido também Marinês da Rosa, que é doutoranda no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Sociologia Política e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pesquisadora do Núcleo de Identidades, Gênero e Subjetividades, da UFSC, membro da equipe editorial da revista Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, da UFSC, e é professora assistente na Universidade Estadual do Mato Grosso desde 2006. Pesquisadora na área dos estudos de gênero e na tese doutoral atualmente, desenvolve pesquisa de campo, de gênero e prisão. Nós tínhamos como uma convidada especialista que viria presencialmente também, a Luísa Machado de Almeida, que infelizmente não conseguiu chegar, porque aparentemente tivemos um problema no aeroporto de Florianópolis, o voo dela foi cancelado, mas ela vai fazer uma participação à distância também. Então, eu passo a palavra à Suiane. Bom, boa noite a todos e todas. É, eu gostaria de apresentar a vocês um pouco sobre o que foi, o que é o projeto Mulheres no Cárcere em Santa Catarina, onde estão seus filhos e filhas, que é realizado pelo IDDH e pela Clínica de Direitos Humanos da Univille, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Bom, para começar, o IDDH, Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2004 na cidade de Joinville, Santa Catarina. Sua missão? Promover a educação para a cidadania como meio de combater violações de direitos humanos e fortalecer a democracia no Brasil. O IDDH atua por meio de duas linhas. A linha de Direitos Humanos na Educação, que visa desenvolver metodologias inovadoras, organizar treinamentos e formações sobre cidadania e direitos humanos para a educação formal e popular. E a linha de Vocas e Políticas Públicas, que busca monitorar políticas públicas de direitos humanos em âmbito nacional e internacional para fortalecer e impulsionar ações que promovam um maior diálogo entre a sociedade civil e o governo. Bem, o projeto Mulheres no Cárcere em Santa Catarina, onde estão seus filhos e suas filhas, como eu já mencionei, é desenvolvido pelo IDDH e pela clínica, com o apoio do Fundo, de, Fundo Brasil de Direitos Humanos, é, e em parceria com o Escritório Modelo de Assistência Judiciária Gratuita da Univille, Conselho Carcerário de Joinville, as Defensorias Públicas Estadual e da União, entre outros parceiros. O objetivo geral do projeto é provocar a melhoria das condições de saúde materna e infantil nas prisões de Santa Catarina, sensibilizando o poder judiciário estadual sobre a substituição da prisão provisória em domiciliar. Para a consecução desse objetivo, foi previsto uma série de atividades para o período que compreende a execução do projeto, que vai de fevereiro de 2018 a julho de 2019. O projeto ele foi dividido em três linhas de ação, que visa a realização de oficinas de empoderamento com as mulheres em situação de cárcere no presídio regional de Joinville, a sensibilização da sociedade e do Poder Judiciário de Santa Catarina sobre o tema e o aumento de decisões favoráveis, judiciais favoráveis à substituição da prisão preventiva em domiciliar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui nós temos o cronograma de atividades que foram, foi elaborado no início do projeto. Eu vou passar só para a gente ter uma ideia de quais foram as atividades inicialmente previstas. Então, levantamento de dados sobre quem são, quais são as mulheres grávidas, puérperas e mães é, no presídio regional de Genville. Uma realização de pesquisa sobre a argumentação jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nas decisões em que ele negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Também uma litigância estratégica, em parceria com o Escritório Modelo de Assistência Judiciária da Univille, para essas mulheres que foram identificadas lá no presídio de Joinville. Também a realização de oficinas e, por fim, a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para trazer 
os parceiros do projeto e convidar também interlocutores responsáveis pelo sistema prisional, pelo sistema pelo poder judiciário para debater a questão da saúde materna e infantil no cárcere e a obrigatoriedade da substituição da prisão preventiva em domiciliar para detentas grávidas e mães. Para a consecução de todas essas ações, o IDDH e a Clínica de Direitos Humanos estabeleceram uma série de parcerias. Dentre elas, destacamos aqui no slide a Defensoria Pública da União e a Defensoria do Estado de Santa Catarina, suas unidades em Joinville, comissões da Câmara de Vereadores de Joinville e da OAB também de Joinville, Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville, Conselho Carcerário, dentre outras parcerias. Enquanto execução do projeto, o, a primeira etapa contou com uma reunião estratégica em que convidamos todos os parceiros e parceiras do projeto para conhecer os seus objetivos e também podermos alinhar melhor é, como cada um deles poderiam colaborar com o projeto. Essa reunião foi realizada no primeiro semestre de 2018 na Univille. Aqui nós temos uma foto... Oficinas do Presídio Regional de Joinville. Foram previstas também a realização de três oficinas no presídio, com os temas Cidadania e Igualdade de Direitos Humanos, Direitos Sexuais e Reprodutivos e saúde, Direito à Saúde Materno Infantil no Sistema Prisional. Essas oficinas elas visavam formar em direitos essas mulheres que estavam em situação de cárcere, empoderá-las e também identificar possíveis casos de mulheres grávidas, puérperas e mães que estavam na unidade prisional. Infelizmente, apenas a primeira dessas três oficinas pode ser realizada. Ela aconteceu em setembro de 2018, contou com a facilitação do Defensor Público Federal Tiago Mioto, da, Def da Defensoria Pública da União em Joinville. As demais oficinas foram previstas e acordadas inicialmente com o Presídio Regional de Joinville para serem realizadas nos meses subsequentes, então, outubro e novembro de 2018. Entretanto, desde aquelas datas, nós estamos é, num processo de vários reagendamentos para essas oficinas. Já aconteceram três episódios em que conseguimos ir até a unidade prisional com as duas psicólogas voluntárias, parceiras do projeto, que se disponibilizaram a facilitar essas oficinas. E chegando até a unidade prisional para realizar essa oficina de direitos sexuais reprodutivos, né, que, era, que estava agendada, nós fomos informados pela direção do presídio que nós não poderíamos realizar as atividades. De modo geral, a, as justificativas para esses reagendamentos foram a falta de pessoal para fazer essa, esse deslocamento das mulheres que estavam nas celas para a sala de aula e também situações imprevistas em três ocasiões que não puderam, que impediram a realização da atividade e também que impediram que nós fôssemos avisadas com, ante, com antecedência. Aqui nós temos a foto da primeira oficina, realizada em setembro, com o pessoal da Defensoria da União. Litigância estratégica em parceria com a Emage. O Emage, que é o Escritório Modelo de Assistência Judiciária Gratuita da Univille, realizou atendimentos às mulheres desassistidas, que foram identificadas pelos alunos da Clínica de Direitos Humanos, que foram até a unidade prisional realizar uma pesquisa lá. E mais tarde, o Jonathan vai falar sobre isso para a gente que se enquadravam nos requisitos para a substituição da prisão preventiva e domiciliar, realizando a litigância estratégica nesses casos. Aqui, é, em atendimento a um desses casos, identificados pela equipe da clínica, pelos alunos e alunas da clínica, o Imagem Petron abre as corpos a fim de garantir o direito de Diane. Ela havia sido presa preventivamente, era ré primária, estava grávida de quatro meses, e já possui uma filha de 4 anos de idade, ou seja, ela se encaixava perfeitamente nos requisitos do Código de Processo Penal. Quais sejam? É, a prisão preventiva imposta a mulher gestante que não for mãe, que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar desde que, inciso primeiro, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Dessa forma, o habeas corpus de Diane foi concedido pelo TJ de Santa Catarina em abril de 2018, já com guarida na decisão de, em sede de habeas corpus coletivo número 143.641. No âmbito desse projeto, foi muito importante pleitear esse habeas corpus. Primeiro, porque conseguimos garantir o acesso de Diane à justiça e também garantir o direito do nascituro e da sua filha à convivência familiar com a mãe. Também foi muito importante para os alunos e alunas do escritório e modelo da Univille, 
pois eles tiveram acesso a um caso concreto como esses e, com certeza, agora estarão mais preparados se isso acontecer novamente com eles no, na atuação profissional. Dentre as últimas atividades previstas pelo projeto, está uma campanha de sensibilização da sociedade e do Poder Judiciário sobre o tema do direito das crianças à convivência com as suas mães que estão presas. Né? É, essa campanha de sensibilização ela envolve uma série de materiais que nós desenvolvemos. O primeiro deles foi esse documentário que vocês acabaram de assistir, mini documentário sobre a história da Diane. E também é, materiais gráficos que foram desenvolvidos pelo IDDH e que vão sendo liberados ao longo dos próximos dias, divulgados nas nossas redes sociais. Também a é, realização de, da audiência pública, é, publicações em mídias sociais, veículos mediáticos, artigos de opinião e entrevistas. Aí eu termino a minha fala colocando o contato do IDDH e também as nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar então, a divulgação desses materiais. Certo? Obrigada. Sou Yeri, muito obrigada pela sua apresentação. Como puder observar, a gente queria situar um pouco melhor, apesar de eu ter falado que era projeto, né? a gente queria mostrar qual foi o nosso caminho né? seguido ao longo né? do, desse, do ano passado e desse ano para chegarmos até aqui. É, em seguida, eu vou passar a palavra ao Jonathan, que é aluno, foi aluno da Clínica de Direitos Humanos e participou dessas etapas do projeto, que vai nos apresentar os dados né, que foram colhidos nessa pesquisa de perfil e é, das decisões judiciais. E eu só gostaria de esclarecer que, depois dessas falas iniciais que estão trazendo os dados e que são motivadoras, nós vamos abrir para a participação e para os questionamentos e enfim, as contribuições que o público tiver. Tá bem? Jonathan, por gentileza. Uh, boa noite a todas e todos presentes. Eu me chamo Jonathan Francisco, eu integro a Clínica de Direitos Humanos da Universidade da Região de Joinville, Univille, desde 2014, e faço pra, parte do projeto Mulheres no Cárcere, onde estão suas filhas e seus filhos. Como já mencionado, o projeto é uma parceria entre a Clínica de Direitos Humanos e o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A clínica, que integra a prática jurídica da universidade, foi criada em 2007, é a primeira do Brasil, e tem como seu principal objetivo desenvolver nos estudantes habilidades profissionais através de casos de litígio estratégico e provocar impactos sociais positivos para grupos marginalizados. Com isso, a clínica busca desenvolver competências profissionais e éticas e também ampliar a justiça social. Para atender os objetivos do projeto, três linhas de ações foram desenvolvidas e já anteriormente apresentadas pela Suiane. A clínica, orientada pela professora doutora Fernanda Lapa, conjuntamente com todas e todos os estudantes, estudaram o texto do habeas corpus coletivo número 143.641 do Supremo Tribunal Federal, os requisitos do Código de Processo Penal, e os demais documentos internacionais pertinentes a mulheres encarceradas e decidiram, então, estabelecer quatro grupos de atividades. O primeiro grupo foi responsável pela realização de uma pesquisa teórica a fim de investigar qual era a argumentação jurídica das decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e dos demais tribunais superiores. O grupo 2 ficou responsável pela realização de traçar o perfil e a situação das mulheres presas e de seus e suas filhas na, na cidade de Joinville. O grupo, grupo 3 ficou encarregado de traçar esse perfil das mulheres presas e seus filhos e suas filhas em todo o estado de Santa Catarina. E o grupo 4 ficou responsável pela realização de campanhas e estratégias de comunicação e sensibilização da sociedade em geral. Bom, passando um pouco agora para as atividades de cada um dos grupos... O grupo 1, um, então, é aquele que ficou responsável pela pesquisa jurisprudencial do nosso tribunal, desenvolveu uma tabela, como pode ser visto no próximo slide, é, para coletar esses dados. Então, esses dados foram coletados e separados em três períodos que foram posteriormente atualizados pela equipe do IDDH. Bom, o primeiro período, de 8 de março de 2016, que é quando entrou em vigor o marco legal da primeira infância até 20 de fevereiro de 2018, que foi quando o, a, o Supremo Tribunal Federal concedeu o habeas corpus coletivo, 
Nota-se que dos 10 é, casos encontrados, todos eles tinham a prisão preventiva negada. No segundo período, de 20 de fevereiro de 2018, até 13 de dezembro do mesmo ano, que foi quando entrou em vigor a Lei 13.769, que alterou o Código de Processo Penal, foram encontrados 13 casos. Desses 13 casos, 11 deles eram negativas à conversão da prisão preventiva em domiciliar. No terceiro período, de 13 de dezembro de 2018 até 12 de abril de 2019, que é até quando a pesquisa foi atualizada, uh, foram encontrados cinco resultados, sendo que três eram negativas à conversão da prisão e dois eram resultados positivos. Bom, como vocês podem perceber, ainda que exista previsão legal e decisão do Supremo Tribunal Federal, pouca coisa mudou. Bom... Uh, o tribunal já decidiu, por exemplo, em alguns dos casos, que a mãe não seria imprescindível aos cuidados do filho ou da filha e de que não ficou comprovada a insalubridade dos estabelecimentos prisionais, o que, inclusive, contraria o próprio ent entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou no habeas corpus coletivo que as prisões no Brasil estavam em estado de inconstitucionalidade. Assim, pode-se concluir que o Estatuto da Criança e do Adolescente e todos os demais diplomas legais que dispõem sobre essa matéria não são considerados, legitimando decisões que ferem os direitos fundamentais das crianças e do nascituros e colocando a lógica punitivista como um preceito contrário aos direitos fundamentais e às normativas internacionais. Já o Grupo 2 realizou diversas visitas ao Presídio Regional de Joinville, com a especial parceria do Conselho Carcerário da cidade. Com fins de levantar os dados na cidade, estão sendo aplicado um questionário que continha informações pertinentes, como pode ser visto ali no slide. Bom, desse levantamento, verificou-se, dos dados coletados na pesquisa, que, basicamente, o cenário que a gente encontrou em Joinville reflete o cenário nacional que pode ser verificado, inclusive, no Infopen, divulgado em 2016, que apresenta os dados sobre as mulheres encarceradas em todo o Brasil. Bom, em resumo, percebe-se que a maioria das mulheres encarceradas no presídio regional de Joinville tem entre 18 e 24 anos, são provenientes de Santa Catarina, tem a, até o ensino fundamental completo e se identificam como pessoas pardas e heterossexuais. São também, em maioria, mulheres é, mães solo, mulheres solteiras, que exerciam atividade remunerada antes da prisão, só que essa atividade remunerada era de até um salário mínimo. Verifica-se que a maioria delas não recebe nenhum benefício previdenciário e que, sua, em, que em sua maioria, em 71% dos casos, foram presas pelo crime de tráfico. 79% delas... É, declararam que a infraestrutura do presídio regional de Joinville é inadequada, como pode-se esperar. Ah, bom, as entrevistadas ainda relataram que, a maioria, na maioria dos casos, os seus filhos e as suas filhas estão aos cuidados dos avós e, geralmente, das figuras femininas da família. Bom, o Grupo, o grupo 3 ficou responsável, então, por traçar esse perfil das mulheres presas em todo o estado de Santa Catarina, e isso se mostrou muito difícil na prática, porque a maioria dos órgãos públicos sequer respondiam às demandas que eram encaminhadas. Então, o grupo decidiu fazer uso da lei de acesso à informação, então, pleiteando esses dados. E, no dia seguinte, então, lá em 15 de maio do ano passado, o, o Departamento Penitenciário Nacional... É, nos relatou que haviam no Brasil, naquela data, 10.121 custodiadas que poderiam ser beneficiadas pela conversão da prisão preventiva em domiciliar e que somente no estado de Santa Catarina haviam 171 mulheres que poderiam ser assistidas. O Grupo 4, responsável pela sensibilização social e pelas campanhas de comunicação, é, desenvolveu uma pesquisa online aplicada nas redes sociais, objetificando movimentar e identificar o interesse social sobre a demanda. 
pelos dados levantados nessa pesquisa, com aproximadamente 300 pessoas dos mais diversos estados da federação, a maioria delas, 86%, concordava com a conversão da previsão preventiva em domiciliar, desde que, como nos casos previstos na própria lei e pelo Supremo Tribunal Federal, fossem apenas naqueles casos em que não houvesse, não fosse um crime violento. Depois desses dados levantados e com o pleno conhecimento do atual cenário das mulheres encarceradas em Santa Catarina, firmou-se, então, uma parceria ainda mais forte com o escritório modelo da universidade, a partir do momento que nós identificamos quem eram essas mulheres, por que elas não estavam sendo assistidas, se elas tinham direito a esse benefício. Então, a gente encaminhava até o escritório modelo para que eles prestassem ah, o atendimento jurídico. Em razão de bem aproveitar todas as reuniões realizadas e todos os dados coletados, os e as estudantes decidiram elaborar um documento síntese com toda a trajetória do projeto e o que for averiguado nos dados, contendo algumas recomendações que foram enviados para os nossos parceiros e para os órgãos públicos pertinentes. Como vocês podem ver, basicamente eram, eram duas recomendações recomendações, perdão, muito simples, que, a partir da primeira abordagem na delegacia, ou a partir do momento que essa mulher entra no presídio, os órgãos competentes devem saber se essa mulher preenche ou não o requisito da lei. Essa mulher não tem que ser presa se ela não precisa, se a lei diz que ela não deveria. Além disso, a gente encontrou muita dificuldade na, no levantamento desses dados. Então, a gente recomendou que os órgãos responsáveis mantenham esses dados atualizados, porque vinha a resposta de um lado que não batia com a resposta do outro lado e ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Bom, então, como estudante, hoje como profissional, eu posso dizer que participar desse projeto... É uma oportunidade de estender o conhecimento e a sensibilidade de um tema para que, para, pelo qual a gente não é preparado na universidade. Existe um espaço gigantesco entre o que a formação acadêmica proporciona e o que acontece na vida real. Ninguém prepara nenhum aluno para entrar num presídio, para ver um bebê, para sentir aquele cheiro e para ouvir um relato de uma mãe. O projeto Mulheres no Cárcere, onde estão suas filhas e seus filhos, tem tornado visível essa realidade e me feito desenvolver habilidades e técnicas fundamentais para a vida acadêmica, profissional e pessoal. O projeto me ajudou a trabalhar em equipe e saber reconhecer os pontos fortes e fracos de cada membro e como conciliar isso tudo para atingir o objetivo final. Conversar com os parceiros tem se de tem se demonstrado fundamental e delicado, tendo em vista que, na maioria das vezes, são eles, os parceiros, que estão em contato real com essa situação. Discutir um tema tão intenso e tão controverso, por mais absurdo que possa parecer, tem feito desenvolver minhas habilidades de argumentação e oratória. Com muito trabalho esforço, a Clínica de Direitos Humanos da Universidade da Região de Joinville, Univille, por meio do projeto Mulheres no Cárcere, onde estão suas filhas e seus filhos, tem me tornado uma pessoa mais sensível e mais atenta às violações de direitos humanos que acontecem nos mais diversos lugares e com as mais diversas pessoas, até mesmo com crianças. E também tem me feito refletir sobre as melhores estratégias para potencializar o meu conhecimento com fins de ajudar a quem mais precisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorata, pela sua exposição e por compartilhar conosco não só os dados, mas também a sua experiência e os impactos na sua vida também, né, acadêmica, profissional e pessoal. É, a gente vai tentar fazer a chamada agora para a Heloísa, só para... É, ela vai falar em seguida, mas a gente vai tentar fazer, então, provavelmente, vai chamar ali. É, antes, então, de eu passar a palavra à Marinês, eu gostaria de chamar à mesa a senhora Juliana Campos, gerente de projetos especiais da Secretaria de Justiça de Santa Catarina, que vai também nos apresentar os dados. Certo, é isso. Tá. 
Então, eu passo a palavra à é, Marinês da Roça. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Foi. Deu. Boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido, visualizado e, sobretudo, escutado no cárcere. Eu agradeço a oportunidade, né, por meio da professora Daniela, é, que nos inspira também em relação ao tema sempre, né, porque a gente encontra aí um canal de, de comunicação. E quero dizer que eu fiquei bem tranquila também e me senti mais segura para trazer o que eu vou expor aqui, é, a partir do momento que a gente escutou a Diane, né? É, porque estamos falando delas, da situação delas, e elas aqui não estão. Então, é nesse princípio que eu acho que a gente tem que pensar sempre. né? E também com o depoimento do colega que falou agora, demonstrando a sensibilidade para com o tema, vou dizer assim, apesar de ser homem. Né? Bom, eu começo assim, eu, eu escrevi um texto e eu sei que o tempo é pouco e a gente tem que respeitar o, o, o espaço da audiência para ouvir, porque tem muitas pessoas aqui, inclusive mais competentes do que eu, para falar sobre o tema, como a Camila, que pesquisa o tema é, em relação à saúde, a Thaís, que representa a pastoral carcerária e outras colegas também. Mas, é, Daniela, eu vou aproveitar a oportunidade para tentar aí sintetizar o que eu gostaria de contribuir. Tá? É, como a metodologia que a gente desenvolveu no cárcere se preocupou em escutar as mulheres encarceradas, nós desenvolvemos uma metodologia que chama a escrita de si, por meio das cartas, que elas falam sobre si a partir do que elas escrevem. Então, é a partir daí que eu também falo. Então, é prezadas... Quem são as mulheres encarceradas? Onde e como elas estão? Me parece que essas questões são primordiais para entendermos que elas existem e resistem, como já foi dito aqui. Por consequência, se as enxergarmos, constataremos que são mães em maioria. Por sua vez, o racismo estrutural e institucional será constatado, como já foi dito aqui também. Quero, nesse primeiro momento, e somente nesse momento, falar em dados para lembrar que ah, as rebeliões ocorridas, sobretudo em 2018, 2017 e 2018, evidenciaram o drama humano da superlotação e, b, a fragilidade do sistema em relação ao conhecimento sobre a população carcerária, pois, evidentemente, naquela situação se interrogou como se cria ou se executa a política pública prisional sem tais dados. Acredito que todas lembrem a eclosão de rebeliões e massacres, como em Alcazuz, no Rio Grande do Norte, em 2017. Naquele momento, a ministra do STJ requereu o um mapeamento da população carcerária, que resultou no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, junto ao CNJ. Vale destacar que, segundo a ministra, é um cadastro dinâmico, contínuo e alimentado diariamente pelos juízes, e aí, quando eu estava escrevendo o texto, a minha curiosidade também como estudante, pesquisadora, foi a seguinte, a curiosidade sociológica, que me perseguiu imaginando como é feita a coleta de dados nesse trâmite até chegar às instâncias superiores. Uma curiosidade sociológica. Evidentemente, trago os números para enfatizar a problemática. No entanto, considero que as consequências do encarceramento extrapolam a instituição prisão. Logo, como a Diane já disse isso e outras pessoas que nos antecederam já falaram também, a leitura qualitativa é urgente na discussão, pois não, ba não basta a sustentação cartesiana da contagem de presos na linguagem prisional. Ainda que no estado de caos como brasileiro, se esperam, no mínimo, o mapeamento. Obviamente, não para sustentar os resultados da contagem como justificativa para a construção de ainda mais presídios. 
A propósito, a contagem é explicitada em uma passagem do filme Fuga de Alcatraz, aquele clássico, quando alguém as, a, associa a prisão como lugar de contagem. Diz o personagem, eles contam a gente, a gente conta eles, a gente conta os dias, eles também, e a gente conta pedras. Ora, cada pessoa que passa algumas horas, dias, ainda que em diferentes condições das que trabalham ou lá estão encarceradas, é inevitavelmente consumida pela prática contábil. Eu mesma, por vezes, me vi presa a contagem de horas, de horários, para atividades do tempo, no lugar que se conta. Passei a usar relógio de pulso, entendi a lógica da contagem de talheres, que num outro dia eu posso contar. Afinal, é um sistema prisional já descrito no panóptico de Bentham e Foucault. Enfatizo minha percepção sobre a lógica quantitativa que opera nas instituições e práticas prisionais a partir das leituras e pesquisa de campo, porque eu estou propondo aqui já que é preciso qualificar a execução de políticas prisionais, como, por exemplo, as de assistência familiar, me parece que é um bom começo. Para isso, é necessário entender que o encarceramento impacta para além do cárcere. Ou seja, constato, assim como afirma Manuela Ivone Cunha, antropóloga portuguesa, a existência de relações que, de algum modo, permeiam ou constituem o cárcere, ainda que se constate, na situação das mulheres, o abandono por parte de seus companheiros. E, quando a instituição família não aparece, por diferentes motivos, entra em cena outras entidades, como as religiosas, educativas, assistenciais, como, por exemplo, a pastoral carcerária, que eu tive mais contato, sem aprofundar o debate sobre a suposta rede de apoio, a título de ilustração, menciono um episódio em que acompanhei, Thaís, acho que lembra, a primeira saída dos sete de uma das minhas interlocutoras. E esse dia foi muito importante, porque eu não tinha noção do que acontecia quando as mulheres encarceradas saem nesses sete dias e têm que retornar após sete dias. Para onde elas vão, como elas vão. O apoio que eu percebi, o apoio e as condições necessárias para a sobrevivência durante os sete dias, porque elas precisam sobreviver e voltar para o cárcere, e retorno foram propiciadas por elas, pelas instituições religiosas e sociais. Retomo o tema da audiência, para, após essas primeiras constatações, para dizer novamente, a maioria das mulheres são mães. As inquietações são apresentadas a partir da experiência de campo, durante o projeto, enfim. É, ou seja, posso dizer o que escutei e li delas, como outras pessoas aqui talvez tenham lido, na escrita de si, suas cartas, como estratégia metodológica de, de escuta. Afirmo, a questão levantada para essa audiência é constante nas narrativas das interlocutoras, nomeadas como Marias, em minha experiência de campo, que é situada e, con, e coincide com o que escutei em Mato Grosso. Onde estão e como estão meus filhos? Nessa altura, vocês podem estar pensando, se não há conhecimento de quem são as mulheres encarceradas, que é bem diferente de saber quanto são elas, o que dizer sobre a situação das mulheres mães encarceradas? De súbito, me remeto a uma cena, só para contar rapidinho dois episódios, em maio do corrente ano, quando expusemos as cartas Mulheres do Cárcere, em parceria com a, com a UDESC, numa praça, né, inusitadamente, é, numa praça, cartas expostas, escritas por mulheres encarceradas. Em um determinado momento, nos deparamos com três garotinhas, entre seis e sete anos, que foram atraídas pelas tintas coloridas da tenda. As pequenas observaram as fotos das Marias no cárcere e, cárcere, e questionaram quem são elas. Após dialogarem né, entre elas e definirem que as moças estavam de castigo pelo uniforme, pelas grades, lançaram outra questão. Com quem está o filhinho delas? Refletem enquanto desenham e falam alto. O pai cuida. Mas, se o pai também estiver de castigo se entreolharam e concluíram, ao final, que é muito ruim ficar de castigo e não ver os filhos. Fizeram desenhos coloridos, 
Borboletas, sol, arco-íris, corações e contorno de mãos para as mães no cárcere. Lembrei também de uma mulher acompanhada de dois pequenos e mais um na barriga, que respondeu uma das cartas no cárcere em 2018. Ela retirou a carta da tenda durante uma ação do 8M e retornou horas depois com os pequenos, cada um com uma cartinha resposta. Essa carta foi entregue à Maria Auxiliadora, Kaila, uma das minhas interlocutoras no cárcere. Ouço ainda hoje os soluços da mãe encarcerada na troca das cartas, que, de alguma maneira, conectam mães do lado de dentro e do lado de fora. Tem outras cenas que a gente poderia trazer aqui, mas eu destaco o que Débora Diniz também reforça no seu livro Relato, Mulher, cadeias, relatos sobre mulheres, em que ela destaca a entrega dos bebês. Para a gente pensar como é entregar uma criança no cárcere, considerando que a gente acompanhou um bebê que ficou no cárcere até os oito meses, e outras mulheres que permaneceram nessas condições, que são preservadas né, e efetivadas, resguardadas pela legislação, por sete meses, mães que permaneceram no nosso grupo de pesquisa. É, e, e dizer que a, que a Débora Diniz, assim como nós concordamos e como escutei, Daniela concorda, cadeia não é lugar de criança. Cadeia não é para criança. Cadeia e prisão que temos nos dias atuais não são para os seres humanos. Para fechar... É, Claro, né, como pesquisadora da, de gênero e da perspectiva da epistemologia feminista que preza pela ética do cuidado e, pe, e pela escuta daquelas que não estão aqui, é, eu destaco também a questão da família monoparental, que já foi enfatizada nesses termos para entender o impacto da prisão das mulheres encarceradas. E... Pergunto, onde estão os pais dos filhos das mães encarceradas? Porque a gente está o tempo inteiro operando numa lógica patriarcal e machista. E, para finalizar, Dani, sei que o cárcere apresenta-se como uma entidade extremamente contrária ao desenvolvimento de relações humanas. Vidas matáveis, vidas nuas, vidas invisíveis, vidas varridas, consumadas na necropolítica, como bem discute, Ashley Mbembe. Portanto, a apreciação do encarceramento de mulheres requer muito mais que o conhecimento das legislações penais, de articulação entre é, e práticas que chamei de contagem, que a entendo como coisificadora. E a crítica a, a essa lógica da contagem não está circunscrita a outros profissionais, mas eu estou falando do nosso lugar acadêmico e de pesquisadora, quando a gente coisifica, produz, escuta e arquiva os nossos dados na biblioteca. Estou falando da devolutiva, que tem a ver com a ética do cuidado. É, sim, precisamos lembrar que essas mulheres já foram livres, que a vida dela não se encerra no cárcere. É, efetivamente... A discussão aqui implica olhar e escutar as mulheres encarceradas como seres humanos que importam, de acordo com os princípios da ética do cuidado e das epistemologias feministas, principalmente em dias atuais, que se aproximam da ficção distópica, o conto da Aya, da qual extrai um fragmento. Tudo o que deixamos é uniforme. Esposa, Aya, Marta, mãe, Filha, namorada, rainha, puta, criminosa, pecadora, herege, prisioneira. Obrigada pela escuta. Obrigada, Marinês. Obrigada, Marinês, por nos trazer né, a sua pesquisa, esse olhar né, a partir... É, sociológico a partir da escuta das mulheres, mas não só delas, né? mas como você traz de uma maneira muito sensível como as crianças percebem a situação de outras crianças, né? crianças que estão livres e que se deparam em algum momento com uma mulher que tem uma, uma filha, né? um filho que, que está em outras condições, né? que não as dela. 
É, eu convido agora né, a Heloísa, que vai fazer essa participação à distância, vai fazer uma fala pontual para a gente... É, Heloísa é advogada, né, como foi apresentada antes, e ela é uma das é, integrantes do Cadu, que é o coletivo é, que impetrou o habeas corpus coletivo no STF, que garantiu, então, é, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Heloísa, você está escutando? Está bem? Está ali? Estou então. escutando. Tá é, bom. A palavra é sua. Tirar o computador para eu ver a palestra. Ah, te ouvi. Ah, olá a todas e todos. Ah, boa noite. Eu fico muito triste de não estar aí com vocês. É, o meu voo foi cancelado. Eu tinha muitos planos para estar com vocês hoje, mas espero, é, numa fala muito breve, trazer a minha contribuição para vocês. É, começo agradecendo o convite participar da audiência pública e também agradecer todas as pessoas anteriores, a presença das organizações, todas comprometidas com o direito, os direitos humanos das mulheres. É, eu vou contar uma história muito breve sobre a construção da das corpos coletivo e qual é o cenário que nós estamos enfrentando hoje em relação ao ao parcial descumprimento da decisão. É, o coletivo de advocacia de direitos humanos, ele é um grupo de advogados, de advogados uh, criado em 2012 com o objetivo de fazer é, grandes casos em direitos humanos. A nossa ideia sempre foi, é, talvez, criar curtos circuitos em violações sistemáticas de direitos humanos. É, quando nós construímos o habeas corpus coletivo, nós não pedimos a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nós pedimos a liberdade dessas mulheres. Porque nós compreendemos que é, o marco legal da primeira infância dava uma oportunidade única para... É, para se enfrentar o encarceramento de massa no país. É, e nós construímos um argumento de que, uh, para além é, do direito da mulher encarcerada e de estar em condições dignas de encarceramento, havia sobreposição de um direito das crianças à convivência com as suas mães, é, sobretudo no período da primeira infância. O nosso grande desafio, é, e aí muito alinhado com a fala da Marinex, é, foi que essas mulheres são tão invisibilizadas que sequer a contagem existia. Né? Então, esse habeas corpus, ele serviu para, pelo menos, da perspectiva da política pública, fosse possível identificar quais são essas mulheres, né? É, como é que o Estado encarcera essas pessoas e pode pensar políticas para essas mulheres se ele sequer sabe quais são e onde estão. Né? Então, foi esse o nível de precariedade que nós tivemos logo no comecinho do habeas corpus coletivo. É, nós uh, construímos uma, uma estratégia ampla de apoio nessa ação no Supremo. As defensorias públicas se somaram ao pedido da corpos, assim como organizações de defesa de direitos humanos, até que nós conseguimos a decisão em fevereiro do ano passado. Assim que saiu a decisão, nós estávamos no Supremo acompanhando e defendendo as nossas decisões, nós sabíamos que ah, quando o Supremo é, acreditou que os juízes e as juízas ah, que mantiveram as pessoas presas, as mulheres presas, teriam a grandeza de, si, de aplicar a decisão judicial, é, nós sabíamos que o habeas corpus teria ali grande parte da sua força retirada. É, e, na verdade, nós estamos, desde então, 
lutando para que esse habeas corpus seja definitivamente uma forma de emancipação e garantia de direitos humanos das mulheres presas de suas é, crianças. É, os argumentos das juízes e dos juízes para negar a, a substituição da prisão preventiva ou mesmo a liberdade provisória para essas mulheres é assim... É, ah, é difícil. São argumentos assim é, que deixam a gente muito é, nervosa. Um dos argumentos é a prova da maternidade. Veja só. A mulher está presa, é, provavelmente numa audiência de custódia, e se pede uma prova da maternidade. Pior do que a prova da maternidade, a prova da importância da mãe para a criança que alguns juízes e juízas chegam ao despautério de é, Outros casos entram, de fato, nas brechas que o próprio tribunal deixou para implementar sua decisão. Então, a maior parte da população criminal feminina no país é acusada de tráfico de drogas. E esse tráfico de drogas geralmente... é tem no local de moradia alguma parte das suas atividades, ou a guarda da droga, ou a guarda do resultado da venda da droga como dinheiro. E, para uma parte dos juízes, esse era um argumento suficiente para deixar as crianças apartadas é, de suas mães. O fato é que nós temos hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a saída da prisão para as mulheres gestantes, para as mulheres mães de crianças até 12 anos de idade, quando elas são as únicas cuidadoras também de pessoas com deficiência, bem como das adolescentes em medida socioeducativa de internação. Desde março do ano passado, é, nós percebemos o impacto grande do habeas corpus coletivo. Uh, saíram desde então do cárcere 5.500 mulheres no território nacional. Já é um impacto tremendo. Né? O cárcere é o local do fim dos sonhos, é o local é, da violência, que é o local desse momento da separação da mãe com os seus filhos, que é sempre muito drástico. Saíram 5.500 mulheres mas faltam ainda cerca nove, outras nove mil mulheres saírem do cárcere dentro dessa ordem de habeas corpus que já foi desenhada. É, nós informamos o ministro relator, que é o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, é, e ele está bastante comprometido em fazer com que a decisão seja finalmente cumprida. Muito em breve ele deverá dar uma decisão uh, para limitar essas condições uh, excepcionais que os juízes têm usado para não dar garantia uh, desse habeas corpus para essas mulheres. É, a gente escutou muito, desde a da impetração desse habeas corpus, de que é, essa legislação do marco legal da primeira infância, assim como o Código processo penal, estariam reafirmando uma condição é, da mulher como única cuidadora das crianças. É, eu preciso ser assim, muito sincera com todos vocês e dizer que nós usamos essa legislação a favor das mulheres, para desencarcerar essas mulheres. E em nenhum momento nós buscamos esse habeas corpus reafirmar a questão de que as crianças têm que ter apenas o cuidado da sua mãe ou de que a mãe é naturalmente mais apta a garantir esse cuidado é com os seus filhos. Já existe agora no Supremo Tribunal Federal um outro habeas corpus para garantir esse mesmo direito para todos os presos homens. Né? Então, de certa maneira... Nós temos tantos desafios a serem superados 
um primeiro habeas corpus coletivo no país, uhum. de abrangência nacional, é, que nós usamos o que tínhamos a nosso favor, que era a legislação mais aplicada para as mulheres gestantes é, e mães dentro do cárcere. A nossa maior felicidade é de que essa porta que nós abrimos tem servido para outras iniciativas judiciais que podem reduzir o encarceramento em massa no país e tornar a situação carcerária um pouquinho é, menos cruel. É... Nesse última, nessa última semana, nós fizemos um levantamento muito grande é, com parceria de várias organizações para entender a, as restrições colocadas para de fato essas mulheres estejam em liberdade. E, infelizmente, nós temos que dizer que o sistema de justiça no Brasil ele é muito mais violador de direitos humanos do que garantidor de direitos humanos. A gente segue entrando nesse caso, nós sabemos que ele pode gerar muito mais benefícios ele já tem entrado é, e vocês podem ficar é, tranquilas e tranquilos que nós não descansaremos enquanto tiver uma mulher é, gestante ou mãe dentro do cárcere. E a nossa situação é para que não tenha nenhuma mulher gestante ou mãe de criança no cárcere. E nosso trabalho tem sido incansado para isso desde então. Eu encerro já agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar com vocês eu estou muito feliz de estar aqui, mesmo que seja por Skype, uhum. e fico à disposição para responder quaisquer perguntas é, e deixo uma boa, uma boa noite, um beijo enorme para todos vocês. Obrigada. Uhum. Heloísa, muito obrigada. Nós lamentamos muito que você não esteja aqui presencialmente conosco, mas infelizmente tivemos esse problema. Ainda bem que temos tecnologia para poder garantir né, essa comunicação. Muito obrigada por trazer, então, né, essa perspectiva. É, e bem lembrar né, que o pedido de vocês não foi a conversão. Né? Enfim, é para libertar, de fato, essas mulheres. É, e trazer, então, esse contexto né, e problematizar diante né, de, de como tem se justificado também. Né? Isso é muito importante e é, complementa né, tudo que já foi colocado aqui e mostra, né, esmiuça um pouco mais o porquê, o que está que acontecendo, qual é o cenário que nós temos né, no, é, no Brasil e que reflete necessariamente aqui em Santa Catarina também. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra à Juliana Campos é, para fazer a sua apresentação também. E aí, em seguida, está aberto para inscrições. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade por a gente, como Secretaria da Justiça e Cidadania, como Poder do Executivo, a gente poder estar tá trazendo a nossa, a nossa visão, as nossas ações, né? porque vem complementar é, a fala de vocês, o projeto que vocês têm desenvolvido em Joinville. E... E, com certeza, é, é mais, um, mais um ponto de apoio. Eu trago, então, aqui a atenção integral, integral às mulheres em situação de privação de liberdade e egresso do sistema prisional. E digo que o Estado de Santa Catarina ele desenvolve as ações para as mulheres baseado na portaria 210, que institui a política de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egresso do sistema prisional. Essa portaria ela vem trazer exatamente a fala da advogada Heloísa, é, que ela veio trazer transparência, ela veio dar visibilidade para as mulheres no sistema, que hoje representa 5% do, do, da população prisional total do nosso Estado. Então, como sempre foi minoria, ela sempre ficou de fato invisível, sim, e em unidade mista, sim. Mas a gente vem trabalhando, a deputada, quando secretária, ela se preocupou muito com isso e, uh, ainda na sua gestão, ela inaugurou duas unidades em que é, visa a execução de ações no âmbito da política. Né? Essa política ela é articulada, ela não é sozinha, ela não é só da secretaria, ela é uma política complexa, porque ela visa todos os eixos. E é necessário articulações. 
E aí a gente constituiu o Comitê Estadual da Política da Mulher Privada de Liberdade, que a Beatriz faz parte, a Adriana faz parte, como da Justiça, a Aretusa, como da Secretaria da Assistência. Então, é uma grande rede. O GMF faz parte. E nelas a gente articulou e elaborou o Plano Estadual da Mulher, em Santa Catarina, onde a gente desenvolveu metas e indicadores para esses eixos. Nós estamos no caminho. Nós não estamos no fim desse caminho. A gente iniciou uma grande, uma grande caminhada. E nessa... Essa, gestão, essa política ela visa ações para todas as mulheres. Não era específica para nenhuma delas, é para atender todas. Ah, para a gente só situar, a gente tem unidades mistas e unidades é, onde agora só há mulheres, né? e faz toda a diferença quando a unidade é exclusivamente mulher, porque a gente pode desenvolver ações como... A, a, a deputada Ada mostrou um ambiente não é o ideal, longe de ser o ideal onde permaneça uma criança, mas ele é um ambiente, pelo menos, é, minimizado, vamos dizer assim, onde a criança pode estar com uma brinquedoteca, um espaço mãe-filho, onde não tem grade. É, ele vai se sentir um pouco melhor, mas, com certeza, a, a, o melhor lugar para a criança estar é em casa, é em liberdade com a sua mãe, sem nenhuma dúvida. Até depois de jogar ser coletivo, esses lugares ficaram ociosos, mas não deixaram de perder sua função. Eles permanecem assim, porque, se tiver uma criança, já é válido esse espaço. E aqui a gente precisa falar das unidades novas, como o nosso secretário falou, Joinville está para ser. É, tem uma previsão para inaugurar no segundo semestre. A gente tem mais a, a unidade feminina de Itajaí e a feminina de Tubarão e a feminina de Florianópolis, né, que não tem todo esse espaço que eu apresentei ali, mas que vai ser exclusivamente mulher. Quando essas unidades todas estiverem construídas e entregues, nós não vamos mais haver, não vai mais haver unidade mista, né? Na verdade, vai contemplar todas as mulheres e ainda vai sobrar vagas. Aqui são unidades. É uma, aqui é a unidade da penitenciária de Criciúma. Eu trouxe porque há uma confeitaria uma panificação dentro da unidade. É, é muito interessante ver as mulheres trabalhando. É, a gente acredita aqui que o trabalho realmente é o que edifica, que transforma as pessoas. Né? E, antes de... A política, como eu falei, ela é um grande guarda-chuva. Mas Santa Catarina ele foi escolhido em janeiro de 2018 foi desafiado, na verdade, pelo DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, a executar um projeto piloto chamado Projeto Mulheres Livres. Esse projeto, ele, em janeiro de 2018, em fevereiro, ia ser é, divulgado o HC Coletivo. Por que a preocupação? Esse projeto visa oferecer uma proteção social às mulheres que saíssem desse HC Coletivo. Então, Santa Catarina e Paraná foram escolhidos e Paraná declinou, então Santa Catarina é o único que está executando esse projeto. Então, ele, é, ele beneficia as mulheres que têm filhos até 12 anos de idade ou qualquer idade com alguma necessidade especial ou são gestantes. Ele visa quatro fases, né? justamente eu acho que era para subsidiar as unidades, as unidades prisionais não, mas para começar por Santa Catarina, e em coletar os dados, como é importante, como a Heloísa falou, né? identificar quem são essas mulheres que serão beneficiadas. Né? Vou dizer que o projeto em andamento desde janeiro de 2018, essa primeira fase, na verdade, não é a primeira, ela é contínua. Nós identificamos as mulheres que saem semanalmente através do nosso sistema de informação do IPEM. A segunda fase compete à Defensoria Pública né? de encaminhar, quando a gente foi identificando essas mulheres que... que é, entrariam nos critérios do HC coletivo, a gente encaminhou e eles fizeram um pedido. Porém, vou falar aqui que, os, que o Judiciário de Santa Catarina, através do GMF e da Corregedoria, fizeram um papel assim, sensacional, porque o, a Defensoria não precisava quase nem decidir, nem encaminhar. Através do, da audiência de custódia, as mulheres ali já eram beneficiadas pelo HC coletivo ou não. 
E a quarta fase, então, que entra é a proteção social. Então, a Secretaria da Justiça e Cidadania, ela coordena o projeto nessas duas fases, na primeira e na quarta. Como que funciona? As mulheres, que todas as mulheres que chegam na unidade prisional, elas recebem um questionário e respondem nos primeiros dias. É, ali, nesse questionário, tem informações sobre a quantidade de filhos, onde estão os filhos, com quem estão, onde ela trabalhava, se trabalhava, qual era o rendimento, enfim, várias informações, principalmente sociais. Ela é encaminhada para essa coordenação do projeto e ali a gente acompanha semanalmente essas mulheres, se elas vão sair, se elas vão ser beneficiadas pelo HC ou qualquer outra medida que ela responda em liberdade, ou ela permanecerá na unidade prisional. Caso ela permaneça na unidade, a gente vai dar ênfase para que ela participe, que ela seja contemplada por ações de trabalho, educação, saúde, cursos profissionalizantes e ações psicossociais. Caso ela seja liberada, a gente faz contato através daquela, daquele questionário, as informações que elas nos passaram, e a gente liga para as, para as mulheres ou manda o WhatsApp através dos números que elas nos deram. Ou faz algum tipo de sinal de fumaça para achá-las, porque também não é muito fácil. Uh, e aí, nesse contato, se a gente não conseguiu, a gente permanece tentando. Caso a gente consiga, a gente aborda essas mulheres, conversa com, ela, com elas e vê quais são as suas necessidades. Se não houver necessidade, a gente acompanha elas a cada seis meses e a gente liga de novo. Caso, é, quando que a gente sabe que não há necessidade, se ela está trabalhando, se ela está estudando, se os filhos estão na escola, aí a gente avalia. Caso ela tenha necessidade, o que é a maioria, é, a gente encaminha, direciona e aciona os serviços. Então, por isso que eu falei, esse projeto vem muito ao encontro do projeto Mulheres Livres, porque é mais um ponto de, de rede para a gente. Né? Que ali fala mesmo, a política diz que a sociedade civil organizada deve deve estar contemplada dentro das ações da política. Então, onde a gente aciona o conceito tutelar, a gente, a gente formaliza, a gente realiza, solicita vaga de emprego, faz contato com a empresa, elabora currículos, a gente encaminha vaga de creche para as crianças, encaminhamentos para o CREAS, para o CRAS, quais eles são é, incríveis assim, nos, nos serviços, a, de, a defensoria pública ou o advogado, quando ela tem, e outros serviços. Né? Por exemplo, os outros aqui, que já aconteceu, é onde o, onde o marido dela está preso e a gente acionou o diretor da unidade para que contemplasse ele em vaga de emprego dentro da unidade prisional, como a gente tem, para que ele pudesse gerar renda mesmo dentro da unidade, para que pudesse ajudá-la ela em casa, já que a, ela, há uma restrição dela de liberdade porque ela tem domiciliar ou tornozeleira eletrônica e faz com que ela não possa sair. E aí a gente mantém o acompanhamento dela. Aqui, só para a gente identificar, então são 1.125 no total. 40% dessas mulheres têm filhos, estão recolhidas, mas aqui são todos os regimes. Né? São provisórios, semiaberto e fechado. Uh, são jovens, né? 18 a 39 anos. Eu fiz um, um, uma faixa etária um pouquinho maior, porque elas são em idade reprodutiva e, e poderiam estar no mercado de trabalho. Então, 86,5% dessas mulheres que têm filhos, são jovens, estão nessa faixa etária. 43,6% não têm educação básica, as mulheres com filhos, no total, 48,9%. Em atividade educativa dentro da unidade prisional, estou falando dessas mulheres que ainda estão alocadas. Aqui que entra o projeto Mulheres Livres, visando essa, a, a, a necessidade de a gente implementar mais mulheres, incrementar, na verdade, mulheres com filhos dentro da, das atividades educativas, dentro da, sala, dentro da unidade prisional, deixando 50% para cada uma. Então, isso aqui é, já é uma meta, um indicador para a gente fazer uma meta para o, é, para o próximo semestre. Atividades laborais também, 33,4 mulheres que têm filhos, que estão alocadas, trabalham, e 66 não têm filhos, pelo menos não têm filhos nessa faixa etária do projeto. Né? Aqui, as mulheres com filhos menores de 12 anos é, cometeram mais crimes relacionados ao tráfico de drogas do que as mulheres sem filhos. 53% são solteiras, coincide com o número de vocês. É, a gente tem uma mulher com um bebê e oito gestantes atualmente alocadas. Essa referência é abril de 2019. Né? Então, agora, no maio, agora metade de maio, a gente já fecha um novo, um novo dado. 48% tem apenas um filho. 
E aqui a grande resposta pra, da audiência, né? da audiência pública, onde estão os filhos dessas crianças quando a mãe estão alocadas. 55% estão com seus avós e apenas 12,85% com seus pais. E 4,28% o abrigo. É, a gente tem uma parceria com o TJ e com a Corregedoria especificamente, e a gente está conversando até para que se estenda a, o projeto Mulheres Livres às mulheres que ainda est que estão no semiaberto, que pelo menos seja antecipado colocando tornozeleira eletrônica. Nós já estamos discutindo essa possibilidade, né, Adriana? É, fazendo que antecipe essa saída dela para que ela possa entrar no mercado de trabalho, estar próxima aos seus filhos, resgatando esse vínculo familiar, que é muito importante para as crianças. Né? Uh, então, aqui, o que houve de diferença, né? a que a gente tem de fevereiro de 2018, quando foi é, implementado o HC coletivo, a abril de 2019. Então, são cento, foram, eram 170 mulheres, hoje tem 131 uma, alocadas na unidade prisional, provisoriamente. Então, durante esses 14 meses, saíram 312 mulheres, uma média de 22 mulheres por mês que é, entraram e saíram, que têm filhos, né? entram dentro dos critérios do HC. Aqui um panorama geral, dá para visualizar bem? Então, hoje, no total, a gente tem 312 mulheres que estão fora e que fazem parte é, do projeto Mulheres Livres, com quais a gente mantém contato né, diário, e 72 estão usando tornozeleira eletrônica. Porém, as do regime fechado que saíram, as do semiaberto que saíram e a do aberto que saíram, são 499, estão somando o total, é, elas também fazem parte desse projeto. E esse projeto ainda não foi muito divulgado. Porém, ah, o que a gente já percebe é que uma já está avisando para a outra e já está fazendo contato com a gente. E isso é muito, é muito bom, né? porque a gente vê que já está dando um grande resultado. Aqui, então, a reincidência. Nesse um ano, quantas voltaram para o sistema quando cometeram um novo crime? 1,9%. E, e aqui, claro, que como, como executivo, a gente quer que o ano que vem seja um índice ainda menor, é, no, é, no sentido de que uh, a gente conseguiu realmente proteger socialmente essa mulher, né? de oferecer um, uma segurança. Aqui eu tenho um crescimento desde 2016, proporcionalmente, de 2018 a 2019, não houve crescimento em relação ao número de provisórios ao valor total de mulheres. Vinha crescendo entre 3% e não houve mais em virtude do HC coletivo. Aqui são os resultados dos encaminhamentos que nós fizemos. Nós, conseguimos, nós estamos acompanhando agora atualmente 91 mulheres, encaminhamos 42 para trabalho, é, CRAS, CRES, e tem um número aqui, uh, 11 mulheres dessas 91 não estão com seus filhos, né? e, e elas estão, as crianças estão com os avós, e aí o projeto ele se estende, porque a nossa preocupação é as crianças, de fato, então a gente mantém contato com a mulher, mas a gente começa a fazer contato com a avó, agora para ver como é que está a situação. E a vantagem do projeto, ela tem um impacto social, né? A gente priorizando a educação, o trabalho como medida, como é, a alternativa para não haver necessidade e o vínculo familiar. Né? E uma economia financeira, porque mantendo essas 499 mulheres é, libertas na sociedade, gera um impacto financeiro para o Estado de Santa Catarina, aproximadamente 1 milhão e 200 mil por mês. É um recurso que dá para investir muito em saúde e em educação. Então, é um projeto que a gente precisa só ampliar, divulgar cada vez mais, para que a gente possa atingir concretamente mais mulheres. Então, aqui fica o contato, é, para que é, essa audiência é de suma importância, para que a gente possa estar divulgando o projeto, para que vocês possam levar para quem atender. E o projeto de vocês, com certeza, é uma, é uma rede para a gente, é um ponto que, quando a gente conversar com a mulher, com a, com a familiar dela, ela pode ser estendida, pode até procurar o, o escritório, né, que possa fazer esse atendimento para elas. E, e eu agradeço muito a oportunidade para a gente estar tá trazendo essas informações.
Muito obrigada, Juliana, pela apresentação dos dados e dos projetos né, que o Estado tem realizado. Eu gostaria de abrir, então, para as colocações do... Você quer virar o púlpito? Falar? Ou tem um... Suíne, pode auxiliar com o microfone, por favor? Eu acho que ela leva lá. Só para o registro, eu vou pedir para se identificar no início da fala, por gentileza. Isso, dizer o nome e a instituição, por gentileza. É, acho que ela... Ali. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Márcia de Moura Erigonhê, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santa Catarina, seccional daqui de Florianópolis, sou advogada criminalista. É, eu tenho quase dois anos de advocacia exclusivamente criminal. E, nesses quase dois anos, uma coisa que eu faço muito, e muitos colegas recomendam que eu não faça... Deixa eu vir mais para cá para não ficar de costas aqui para ninguém... Muitos colegas recomendam, inclusive, que eu não faço, falam, ah, para que você faz tanto? É visitar na penitenciária. Eu visito muito os meus clientes, duas, três, às vezes quatro vezes por semana. Tem semanas que todas as minhas tardes eu dedico a estar com eles. E, e os colegas que me veem em espaços como o parlatório, eles falam, ah, mas por que você fica tanto tempo e tal? É, mas é justamente porque essa convivência permite com que a gente tenha um pouco de deslocamento e um pouco de, de realmente sentir o problema do outro. Né? Um problema que... Certos espaços que nós sempre ocupamos num status de pessoa privilegiada, meu particularmente, uma pessoa branca, de classe média, que sempre frequentou colégios particulares, tive a oportunidade de fazer duas faculdades na UFSC, é um problema que não é meu. O problema de encarceramento em massa, o problema, esse problema que vocês apresentaram, que nós estamos debatendo hoje, ele não é um problema que é meu. Então, é um problema que, sem campo, sem pisar em penitenciária, sem estar ali, sem aquilo que a professora Maria Inês brilhantemente falou do relato de si mesmo, a gente não tem como começar a tangenciar e não tem como começar a perceber. Então, é muito mais um, um espaço de troca, é muito mais um espaço de... Não é eu levar como tal o processo, mas é muito mais um espaço de eu entender com o que eu estou lidando. Né? E esse problema das mulheres, uma coisa que me chama muito a atenção, é que nós estamos tratando de duas realidades diametralmente opostas. Nós estamos tratando de presas predominantemente pretas pardas periféricas com pouca ou nenhuma instrução que vão demandar perante um judiciário eminentemente branco homem heterossexual que nunca pisou numa penitenciária que nunca pisou numa penitenciária se pisou foi 20 anos atrás quando estava fazendo escola da magistratura então nós estamos levando problemas para pessoas que não vivem esses problemas nós estamos falando para essas pessoas sobre um problema que não é delas. Eu me lembro... Esse ano, pouquíssimos meses atrás, nós perdemos o professor desembargador Led Rosa de Andrade, foi um dos, dos meus mestres na universidade. E, em outubro de 2017, ele falou no dia seguinte ao suicídio do reitor Cancelier, que também foi outro dos meus mestres na universidade, e ele falou que, ainda quando ele era estudante, a primeira vez que ele pisou numa penitenciária, ele voltou para casa em prantos. E ele sempre fazia questão de levar os, os estudantes dele para a penitenciária para que eles soubessem com o que, que eles estavam lidando, do que, que eles estavam falando. E aí eu lembrei que eu, em 2011, quando estava fazendo a minha primeira entrevista para estágio, do lado de fora de uma, de uma vara criminal... Eu vi saindo um preso da audiência com o marca passo, que é o gema de pé, né? E algemado nas mãos, e ele do lado de fora, a família estava esperando ele com os filhos pequenos, e eu voltei para casa em prantos. Então são problemas que a gente sequer começa 
a mensurar e, e sequer começa a perceber e está levando esses problemas para pessoas que também sequer começam a mensurar e sequer começam a perceber. Então, eu vejo que o desafio é muito maior do que esse plenário, é um desafio muito maior do que qualquer pesquisa possa abarcar e é um desafio que ele tem que ser construído a partir da base e a partir das pessoas que vivem esse problema. Quando a Djamila Ribeiro nos fala sobre a importância de um lugar de fala, a importância é essa, porque as pessoas que vão deliberar sobre esse problema não vivem esse problema. Se as pessoas vivessem esse problema, a deliberação seria diferente. Uma coisa que me chamou a atenção em, em alguns pontos aqui, e, de novo, eu agradeço a fala da professora Maria Inês, que me contemplou muito, é que, claro, é muito importante que nós vejamos a questão a partir do ponto de vista do melhor interesse da criança, do adolescente, é, enfim, desde a Constituição Federal de 88, isso é um valor que nem se questiona. Mas também nós não podemos esquecer da humanização das presas. Por quê? Porque isso é uma democracia. E uma coisa que eu sempre digo quando eu sustento no júri, quando eu sustento em petições, é que o valor de uma democracia é dado por como nós tratamos as nossas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E, em uma democracia, um dos pilares básicos é que uma vida humana é um valor que se encerra em si mesmo. A dignidade humana é um valor que se encerra em si mesmo. Então, nós não temos que ver esse problema a partir da retórica de que existe uma criança cujo melhor interesse está sendo violado. Claro que essa é uma retórica muito importante, mas, acima de tudo, o encarceramento dessas mães não é um problema porque elas são mães. O encarceramento em massa é um problema porque existe um encarceramento em massa, porque pessoas estão sendo presas, porque mulheres estão sendo presas sem necessidade. Então, ele não é um problema que se destaca de por que nós prendemos e por que nós prendemos tanto. E uma coisa que eu, que eu percebi muito na minha experiência enquanto estagiária, assessora do tribunal e enquanto advogada, é que sempre há uma justificativa retórica para prender quando se quer prender e sempre há uma justificativa retórica para soltar quando se quer soltar. Então, por isso que eu ressalto aqui mais uma vez a importância do trabalho com a base para que se fortaleça a base, porque é só com a sensibilização e é só com as pessoas enxergarem esse problema como um problema delas, porque não há lei que faça com que as pessoas enxerguem esse problema como um problema delas. Sempre vai ter algo além da lei. Eu finalizo a minha frase lembrando, com a licença poética do Carlos Drummond de Andrade, o que ele dizia, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, que nós sejamos lírios e façamos com que esses problemas cheguem em quem é que eles têm que chegar. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. É muito importante a gente ouvir também, né, de outro ponto de vista, quem está advogando e está no dia a dia entrando nesses estabelecimentos e conhece a realidade, né? apesar dos privilégios que reconhece, né, o quanto a gente precisa realmente se comprometer é, por um valor democrático mesmo. né? Então, é... A palavra continua aberta. Eu gostaria de relembrar que a audiência serve para a gente fazer essa discussão e também pensar em encaminhamentos. Então, uh, o nosso teto né, são, é às 21 horas. Então, entre 10 para as 9, a gente vai começar a pensar nesses encaminhamentos que nós queremos tirar dessa audiência pública. Então, quem tiver propostas de encaminhamentos pode fazê-las também é, e falas pontuais, por gentileza. Boa noite a todos. É, meu nome é Janaína, sou agente penitenciário. É, eu fui gestora de uma unidade feminina por três anos e eu vivenciei tudo o que falaram aqui na prática durante três anos. É, tirar, separar uma criança de uma mãe foram 18 vezes. Não é fácil a situação de uma criança dentro do cárcere, quando a gente visualiza que tem uma criança de três anos que ela chora para ser algemada igual a sua mãe, tem uma criança de um ano e meio que ela pega uma linha e um pedaço de madeira e joga por baixo da porta, porque é a brincadeira que ela sabe fazer, porque é o que a mãe faz, passa bilhetinho por baixo da porta, a gente sabe que ali não é o lugar dessa criança. Existem, sim, meios 
da gente estar combatendo essa situação dentro das unidades prisionais. Não é o melhor lugar para criança, não é. Mas eu posso garantir para vocês que o estado de Santa Catarina está muito além dos outros estados. A gente tem, sim, espaços ideais. Não são ideais do ponto de vista sociais e psicológicos, mas são, sim, espaços humanizados para que essa criança, pelo menos, possa ter o convívio inicial com essa mãe. A gente fala do HC coletivo de uma forma que é a salvação. Só que, na prática, a gente vê que não é essa salvação ainda. Por quê? Essa mãe ela vai sair com essa criança ou até mesmo para cuidar dos filhos. E, quando ela for condenada? Existem estudos no Brasil que comprovam que 80% dos filhos das mulheres presas, quando atingem a maioridade, eles ingressam no sistema prisional. Isso significa, se a gente tirar um, um premeio, Vamos dizer que tenham 100 crianças, 80 dessas crianças, quando completar 18 anos, elas vão ingressar no sistema prisional, porque esse é o meio de vida que elas conhecem. E o que fazer para que isso não aconteça? Essa mãe está na cadeia, essa criança ela fica onde? A mercê do crime? Ela está sendo usada pelo crime para cometer mais crime. A solução está em soltar essa mãe? Eu acho que a gente tem que. A gente está engatinhando ainda em achar uma solução. Porque a gente solta essa mãe, só que não tem uma comprovação se essa mãe realmente está lá cuidando dessa criança. Se essa mãe não está tendo que continuar o que ela fazia para poder sustentar, porque ela não tem só esse filho. A, a estimativa é de que cada mãe dessa que está presa tem, em média, de quatro a seis filhos. Como que ela vai sustentar essa criança na rua? Será que ela não vai continuar com o tráfico de drogas? Então, a mobilização não parte só do sistema prisional, não parte só do poder judiciário, é de uma sociedade como um todo. E a audiência pública é justamente para isso, para a gente trazer a sociedade para mostrar que o problema não está lá no sistema prisional. O problema não está só no judiciário. A gente precisa de vários apoios, são várias frentes para poder fazer acontecer. É, como eu relatei para vocês, a gente teve o caso de uma criança que ela chegou a completar três anos dentro da unidade. E, e foi um caso muito atípico, porque o juiz da vara da infância entendia que era o da execução que tinha que tirar essa criança de dentro da cadeia e o da execução entendia que era a infância. Um jogava para o outro. A mãe, a avó da criança, dizia para a mãe todo, toda semana na visita que queria ficar com a criança, mas lá no Poder Judiciário ela dizia que não tinha condições porque ela já cuidava de oito. E isso foi se enrolando até a criança completar três anos. Teve que ir para um abrigo. Por quê? Porque a criança batia com a caneca na grade, abre para Manu, era o que ela dizia. E quais são as consequências psicológicas que essa criança vai ter? Porque isso faz parte da primeira, primeira infância dela. E é aí que a gente forma o psicológico de uma criança para ela se tornar um adulto decente. E que condições psicológicas que essa criança vai ter quando ela se tornar adulta? Se é aquilo ali que ela conhece. E aí a gente também não pode florear. Dizer que a gente tem que transformar a cadeia em um lugar bom. Toda criança que vai visitar o pai dentro de uma cadeia, lá fora, quando ele estava na rua, o pai batia, o pai usava drogas. Ela não tinha o que comer na mesa dela. E aí ela vai todo final de semana visitar o pai e esse pai ele está amoroso. Lá tem comida para o pai dela. Ele não está drogado. O pai trabalha dentro da cadeia, porque a nossa estimativa de trabalho, o índice é muito alto. O pai trabalha dentro da cadeia, o pai estuda dentro da cadeia. Essa criança ela começa a visualizar que aquilo ali é o que é o bom para ela, para o futuro dela. 
E eu acho que a nossa política tem que ser muito mais ampla. A gente tem que visualizar muito além do que apenas o sistema prisional. O sistema prisional é só uma ponte entre a sociedade e aquela pessoa que está ali encarcerada. Mais tarde, essa pessoa vai estar tá de volta na sociedade. E o que, que foi feito para que mude essa visão? A nossa parte lá dentro do sistema, eu posso garantir que está sendo feita. Porque a gente está oferecendo condições. Quando fala da saúde, eu posso falar com propriedade, foram três anos na frente de uma unidade, que a gente tem unidade básica de saúde dentro da unidade, ginecologista atendendo todo mês, pediatra atendendo todo mês, clínico geral todos os dias, dentista todos os dias. Levantar a mão lá. Inscrição. É, então, trabalho está sendo buscado, educação está sendo buscado para esse, para essa pessoa que está lá encarcerada. Mas e quando ele sair? A gente tem um documentário das mulheres encarceradas que uma delas fala isso. Aqui dentro eu tenho trabalho e quando eu sair daqui, como é que vai ser? A sociedade vai me aceitar? Só fica o questionamento. Obrigada. Obrigada, Janaína, pela sua colocação. Passo a palavra à Camila, que se inscreveu. É, boa noite. É, eu sou a Camila, eu sou assistente social. É, atualmente, eu sou assistente social residente... É, na área da saúde da mulher e da criança, né, no programa multidisciplinar aqui do HU, na UFSC. E minha pesquisa foi na área da saúde sexual e reprodutiva das mulheres encarceradas. Né. Eu gostaria de colocar duas questões. Assim, Uma, a gente vê o avanço na, nas legislações e na garantia do direito dessas mulheres. E, com, contraditoriamente, a gente vê um aumento do encarceramento dessas mulheres sendo que 45, em torno de 45% são presas provisórias e os dados mostram que mais de 80% são mães. né? Então, a gente está falhando em algum momento, porque a gente não está garantindo a aplicabilidade dessas legislações. né? A gente vê um avanço nas, nas legislações, mas não na aplicabilidade delas. né? E aqui não se trata de aumentar o número de presídios, no meu ponto de vista, tá? e sim de pensar políticas de desencarceramento dessas mulheres. Eu acho que isso é uma questão. Outra questão, no que tange à saúde dessas mulheres, né, é, bom, um, as, as mulheres, elas, essas mulheres presas, elas não são vistas como detentoras de direitos, né? Elas, elas estão presas, é, elas estão privadas de sua liberdade, mas elas estão privadas também do acesso à sua saúde, à educação ao trabalho, muitas vezes, porque não é garantido para todas essas mulheres. Então, é, é, quando, quando a gente fala de... É, outro, outro ponto que eu queria trazer também, quando a gente fala de saúde dessas mulheres, uma das perspectivas é a maternidade. A gente também tem que pensar no exercício da sexualidade dessas mulheres, que também é violado dentro dos presídios, quando não se garante a visita, a visita íntima para essas mulheres, né? quando não se garante o acesso à educação à saúde dessas mulheres. É, o município de Florianó, por exemplo, existe uma política nacional de assistência integral à saúde da população privada de liberdade, né? não sei se o termo é assim mesmo, é, porém, o município de Florianópolis, por exemplo, não aderiu ainda a essa política, o que garante uma equipe de saúde específica para a unidade dentro do, do presídio para essas mulheres. Aqui em Florianópolis, não, nós não temos uma ginecologista que atende essas mulheres. Nós não temos um assistente social no quadro da equipe técnica do presídio feminino. Né? Então, eu acho que a gente tem que avançar muito nessa discussão é, dentro de uma perspectiva de desencarceramento e garantia do direito dessas mulheres. Obrigada, Camila. Temos mais uma inscrição aqui. Ah, desculpa, a sua e a sua. Boa noite. Meu nome é Kaila, 
Eu não estou estudando atualmente, eu sou recepcionista terceirizada na Receita Federal, e eu fui convidada para participar dessa... Audiência. dessa audiência pela Marinês. Sim. A, a minha mãe ela está detida em Criciúma, agora. Ela estava em Florianópolis. E, no momento que ela teve aqui, ela teve a sorte, eu acredito assim, de participar do projeto da Marinês na penitenciária aqui de Florianópolis. No projeto dela, meu momento de lá, se eu não estou enganada. E... Acho que, primeiro, falando assim da questão da sociedade, eu sou uma pessoa que eu, eu penso muito em, em muita coisa. E pensar sobre a sociedade está muito defasado, assim, muito triste, sabe? Porque a gente chega em casa e, por mais simples que seja, eu, pelo menos, eu tenho o meu pão para comer, eu tenho a minha cama para dormir. Só que, no meu caminho do meu trabalho até a minha casa, eu vejo um monte de gente que não tem nada disso, sabe? E, às vezes, é tão simples, só que é tão gratificante, às vezes, aquela cesta básica que uma assistente social se matou para trazer até a tua casa, que vai ser o que vai matar a tua fome e te possibilitar ir trabalhar no outro dia, que é o que me possibilita, com 20 anos, criar uma criança de 4 anos, que é meu irmão, enquanto a minha mãe está presa. sabe Então, eu acho que vale ressaltar o que ela disse, desculpa, a Márcia falou, que a gente leva problemas de uma sociedade negra de classe de miséria, não posso dizer que é baixa, sabe? Porque quando tu não tem um, um copo de leite para ir tomar, antes de tu trabalhar, eu acho que isso é miserável, sabe? Para ju pessoas, juízes que hoje regem o, o, nos nossos direitos as, as coisas lá em cima, no, sabe, no Supremo, que elas realmente elas não vivem isso. Eu é, é muito particular, eu queria falar do meu problema, só que ele acontece. Como é que eu vou chegar para um juiz e ele vai entender o que eu passo tendo que acordar todos os dias para trabalhar, querendo estar estudando, querendo estar dentro de uma faculdade, mas eu não posso. Por quê? Porque o meu irmão tem só quatro anos e ele tem que comer. Então, ou eu vou estudar ou ele vai comer. E eu tenho que dizer para minha mãe o que está acontecendo com ele, como é que ele está. Então, eu prefiro me privar de estar estudando ou te fazendo por mim hoje, mas para tentar garantir qualquer direito do meu irmão para que ele não vá parar no lugar que a minha mãe está. Sabe? Então, é muito mais tu realmente olhar para um todo assim, né? Poxa, a sociedade, todo mundo, um precisa do outro, não é só eu pensar que eu tenho, o outro não tem. Eu trouxe, não exatamente para mostrar, eu trouxe para mostrar para ela, mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi o que a Marinês confeccionou para cada uma das... das foi entregue para a família das presas que participaram do projeto dela. E aqui dentro, é, esse aqui é o da minha mãe, foram colocados vários momentos do projeto em que em que elas colocaram a sua história, em que elas participaram de oficinas. Para muita gente, pode parecer só mais um pedaço de papel com algumas fotos de uma presa. Só que, para mim, quando eu coloco meu irmão para dormir e fico ali olhando ele, eu pego isso aqui. E isso aqui me dá muita força, sabe? Muita esperança de eu pensar que, mesmo que a minha mãe tenha esteja presa, que ela tenha feito algo que que tenha levado ela, ela para um lugar daquele, mas para lembrar que ela também é um ser humano, para lembrar que ela me gerou, para lembrar que ela gerou meu irmão, e que, dentro daquela mulher que não é vista, que é invisível, que é uma presa, que é uma drogada, que é o que seja, que seja de uma bandida, existe uma mãe que me deu amor e que, que faz eu conseguir passar todo esse carinho para o meu irmão. sabe? E, quando ele me olha só com quatro anos e diz onde é que está a nossa mamãe, que eu tenho que dizer que ela está viajando ou que uma hora ela vai voltar, mas que ela sente amor por ele, é tão difícil tu reger isso dentro da cabeça de uma criança e eu luto com isso todo dia, só que eu ainda sou privilegiada porque eu consigo. E as irmãs e os irmãos que não conseguem salvar os seus irmãos de alguma forma, seja podendo alimentar ou não deixar ele parar no mesmo lugar que a tua mãe e o teu pai tá. Eu fugi de casa com 13 anos, uma mochila nas costas, para ir morar num abrigo porque eu não aguentava ver mais a minha mãe nas drogas. E, no dia que eu fiz isso, eu determinei que eu não ia cair nisso. E, quando, em agosto, em fevereiro desse ano, a juíza do Fórum da Vara da Infância me, me passou a guarda, a guarda definitiva do meu irmão de quatro anos. Eu me senti uma pessoa muito importante, sabe? Não por, não sei, por mostrar isso para alguma pessoa, mas por saber que eu, tão nova, consegui mostrar para um juizado que, com 20 anos, eu ia sustentar uma criança de quatro, solteira, ganhando mil reais e com uma empresa. Então, eu só trouxe um pouquinho do meu, do meu, da minha história assim, para falar para 
para todo mundo que eu acho que não é impossível. Assim, é muito mais do que, do que todas as políticas das questões das mulheres. É tu olhar para o outro e enxergar... Meu, ele também precisa de mim. Eu, o o que, que a gente precisa fazer para chegar para um juiz reconhecer as nossas situações como brasileiro, como trabalhador, como estudante, como mãe, como filho, como irmão, como tudo? E, por mais que seja muito triste a gente pensar na sociedade de hoje, é uma coisa que não dá para deixar para trás, porque não é o problema do juiz, mas é ele que está resolvendo o meu problema. Então, ele tem que saber qual é o meu problema, o que está acontecendo com a minha mãe. Se eu estou tendo de comer para o meu irmão, sabe? Essas coisas têm que vir à tona. A gente tem que... Quem rege esse dinheiro e todos os poderes do Estado tem que parar de aplicar tanto dinheiro em tanta coisa desnecessária, enquanto tanta gente está à mercê do crime, de droga, de prostituição, de um monte de coisa. Eu acho que essa oportunidade que eu estou tendo de falar, talvez possa deixar para os outros que, quando todo mundo deitar a cabeça no travesseiro hoje, possa lembrar dos seus, ou os que não sejam seus, e todo mundo que está precisando de todo mundo. Obrigada. Kaila, muito obrigada pelo, por trazer né, a sua realidade e colocar essa situação para nós e gerar essa reflexão tão importante e eu diria que, que é uma lição de empatia para todas nós. Muito obrigada. Por favor. Boa noite. Meu nome é Cliff. Eu sou imigrante. Eu estou representando o grupo imigrante aqui em Florianópolis. E também sou estudante da psicologia, está também meus colegas que estão fazendo uma pesquisa sobre as mulheres carceradas e seus filhos. Justamente por isso o tema nos interessa para vir escutar esta audiência. A minha preocupação é com tudo o que foi dito agora, que achei muito interessante que apresentaram esses dados e as pesquisas que fizeram, não? Mas a gente está falando sobre eh, pessoas presas, eh, pessoas da periferia, eh, mulheres negras, pobres, obviamente. A minha preocupação é por que não tem uma mulher negra, uma mulher carcerária, que compõe também a mesa. Não? Então, a minha grande curiosidade, se a gente está falando sobre pessoas que estão no cárcere, por que não escutamos diretamente a voz delas? Não? Ou seja, a gente está falando para eles, mas não com elas. Não? Então, eu, eu, como imigrante, talvez estou falando numa casa que estou pisando uma terra que não é a própria minha, mas isso me chama a atenção também. Porque, para mim, seria mais importante ouvir uma mulher que foi presa, que cria seus filhos dentro do presídio, aqui na mesa, do que ouvir uma pessoa que faz um projeto para elas. Então, também levantou uma questão muito preocupante. Se a gente está falando da, da desenvolvimento das crianças que foram educadas dentro do presídio, a mulher, desde, desde quando a deputada estava falando o cheiro da mãe, que a criança tem um vínculo com a mãe desde na gravidez, por que não tem uma psicóloga também que compõe na mesa? Não sei se é uma pergunta que pode ser respondida ou também a gente pode refletir para a próxima vez pensando essas duas possibilidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Cris. Eu acho que como você traz uma questão, né, para a mesa, eu é, vou tentar respondê-la. É, eu acho que elas são extremamente pertinentes, é claro. Né? Primeiro, é a fala por elas. Isso nos incomoda, incomodou Marinês, que também disse, né? olha, estou aqui falando por elas. Então, nós, nós reconhecemos essa, essa, é, essa questão de legitimidade mesmo, de lugar de fala. É, e, por isso, nós buscamos, com o nosso projeto, é, de alguma maneira trazê-la aqui e foi por meio desse documentário, né? documentário acho que, que nós apresentamos no início da audiência pública, né? ou seja, a nossa campanha de sensibilização é, tem uma protagonista que é a Diane, que é uma mulher beneficiária do projeto, que é uma mulher que estava presa e que conseguiu, né, por meio da assistência né, judiciária, é, converter essa prisão em domiciliar. 
É, eu acho que são alguns limites que nós temos quando nós trabalhamos como sociedade civil. Né? Nós estamos muito cientes dessa necessidade de representação, mas nós também temos essa dificuldade de conseguir trazer os sujeitos para cá. Então, é um dilema que eu, como uma é, pessoa que trabalha em uma, em uma organização da sociedade civil, mas que sou professora e pesquisadora também, sempre me preocupo, porque, de um lado, eu sinto a necessidade de dar visibilidade, porque eu sou uma mulher muito privilegiada é, em muitos aspectos, e que me permite perceber esses privilégios e, e trabalhar para que eles não sejam privilégios, que eles sejam garantias, né? que o direito seja garantido de maneira universal. Mas, quando isso não acontece, eu sinto uma responsabilidade, e aqui eu falo né, como IDDH, nós sentimos uma responsabilidade de atuar alguns temas. A sociedade civil trabalha dessa maneira, nós trabalhamos com problemas sociais que envolvem esses sujeitos. Então, em alguma medida, a gente sempre tenta envolver esses sujeitos é, e, à a, a, e a medida que nós encontramos dentro dentro desse projeto para garantir a voz dessas mulheres foi exatamente por meio dessa campanha de sensibilização que traz como uma protagonista que conta a história né, de uma mulher que, tá, é, que estava nessa situação. Né? Eu entendo que isso é diferente de tê-la aqui, né? mas a gente tentou de alguma maneira dar conta disso e a gente espera que possa né, continuar se fortalecendo, que todos esses programas, né, o programa, o plano, enfim, que é, garanta a participação delas também, né? porque é uma, mais uma maneira de, de tirar elas da margem. Né? A gente está jogando luz para isso, né? como eu falei nisso, a gente está botando foco nesse tema e mostrando, olha, temos um problema social, isso está evidente aqui, né? estamos todas e todos engajados aqui em resolver esse problema, né? estamos pensando em como encaminhar as tuas, essas situações. E existem tensionamentos né? entre é, o que a sociedade civil coloca, porque enxerga de uma maneira, né? desde 2016 eu faço visitas ao presídio em Joinville, né? Porque moramos lá, fazemos o, o trabalho, somos sediadas lá e fazemos esse trabalho lá. Desde 2016 eu faço esse acompanhamento e eu escuto essas mulheres a cada visita dizendo: eu não tive para Natal, eu já vi um bebê recém-nascido numa cela que não tinha nem janela e que ela estava dividindo com outras mulheres que estavam privadas também. Então, é claro que, quando nós vemos né, pessoas que são sujeitos de outro lugar, que, estão, que são responsáveis pela política pública, ou seja, que, são, que estão no lugar do Estado aqui, trazendo um cenário diferente. Mas isso faz parte da própria construção democrática. É para isso que nós temos audiência pública, um instrumento de democracia participativa que visa garantir a visão de todas. E e, uh, eu acho que o nosso desafio é não ver isso como contradições. Né? É claro que aqui a gente vê, a gente tem um dado de um lado, a gente tem um lado de outro e pensa, ok, o que fazemos agora com isso? Bom, eu entendo que o encaminhamento justamente é, precisamos de transparência nos dados, não temos isso ainda. Né? Alguma coisa coincidiu, porque nós pedimos, mas... Jona também explicou, a Clínica de Direitos Humanos fez o um levantamento de dados e mandou uma, enviou uma série de ofícios que simplesmente não tiveram respostas, meio por meio da LAI. Não, mesmo... É, eu entendo, claro, a questão aqui não é a gente discutir, assim, né, para onde foi mandado, para onde não foi, quem respondeu, quem não respondeu. Nós temos aqui um, um cenário, né, que é um cenário de desencontros. Então, ainda que a gente reconheça, de um lado, que existem políticas que estão fazendo pessoas comprometidas com isso, nós reconhecemos que há... Por outro lado, é preciso, assim, o próprio STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional dos nossos presídios. É, e Santa Catarina, eu conheço a realidade de outros presídios, eu pessoalmente nunca fui, mas o que eu conheço é um lugar onde realmente não deveria ter ninguém, não deveria ter criança e não deveria ter nenhuma pessoa adulta. Em Joinville, especificamente, nós tivemos a visita do juiz da execução penal na semana passada, que chegou a levar a imprensa para mostrar que é necessário interditar Sim. o presídio. Né? A superlotação chegou num nível que não tem mais o que fazer, né? assim, a não ser realmente repensar a existência desses espaços. Então, o nosso propósito com esse projeto, gostaria de lembrar que, é, ainda que tenha né, todas essas outras questões, pensar no encarceramento em massa, em geral, e em particular das mulheres, que tem aumentado, é necessário. Né? Então, é claro que existe uma complexidade muito grande em relação a esse tema. Né? E a gente teria que repensar a nossa própria sociedade, né? que escolheu essa política criminal de encarceramento. Então, é repensar todo o nosso direito, é repensar efetivamente toda a nossa sociedade. Né? Então, vai muito mais além. Né? Agora, a gente precisa lidar com a materialidade dessa situação agora. Né? O que nós fazemos com essas crianças? E me parece muito evidente também que... É, 
nós precisamos de uma política de assistência social. Né? E aqui eu já estou me colocando, assim, nos, fazendo alguns encaminhamentos. Né? Nós precisamos de transparência de dados, de informações, para que todo mundo saiba como lidar com isso. Nós vemos que, é, apesar da decisão do STF, né, da mudança da legislação recente, é claro que não é só pensar na prisão provisória, né? mas a, a, no final de 2018 nós temos uma lei que muda a lei de execução penal também e garante um regime especial de progressão, né? um, um, uma progressão especial do regime para que as mulheres que já estão em cumprimento de pena também possam né, sair de lá. Agora, o que a gente percebeu, a gente teve esse contato próximo com a Diane, é... e é claro que nos toque, nos sensibiliza, porque ela chega lá e pede fralda, ela pede comida, ela diz, eu preciso de comida para as crianças, porque ela está presa em casa, ela, assim, ela não está presa no presídio, mas ela, tá, ela tem uma tornozeleira que faz com que ela não possa sair de casa. Essa situação dela, se ela leva a filha na escola, que ela precisa, ela tem a obrigação, né? a, a criança tem, a filha dela tem o direito de ir à escola. Ela tem a obrigação de manter a filha com assiduidade na escola. Mas, se ela sai de casa, a pulseira pita. E aí ela fica constrangida. E aí as crianças ficam sabendo e olham. E as professoras, e os pais, e as mães, e os colegas olham e fazem assim, tá, e agora? Quem, quem é essa mulher? Quando, quando ela precisa levar a filha ou o bebê é, num posto de saúde, a pulseira pita. Porque ela não tem outra pessoa para levar. A mãe também está nessa situação. Né? A mãe também tem uma pulseira. Então, são as duas que foram abandonadas pelos companheiros. Então, a gente precisa... E elas não têm... Como é que elas vão trabalhar? Como é que elas vão manter a subsistência dessa família? Não tem como. Não tem. E aí a gente não pode olhar né, diretamente para essa situação e achar que ela simplesmente... Né? tá numa situação de ok agora tá certo ela vai para casa e tá tudo bem não não tá tudo bem continua não estando tudo bem a grande questão é nós chegamos num ponto em que nós não podemos mais deixar essas crianças nesses espaços então é para isso que a gente está chamando atenção né não tem como não é possível né a gente tem uma responsabilidade muito grande deixar as mulheres e os homens também que estão nesses espaços não é certo também não, nessas condições não é certo né mas é, as crianças elas precisam de uma proteção especial. E nós temos esse dever, né, como sociedade, Estado e além da família. Mas é claro que é preciso também é, pensar numa política de assistência social que vai garantir condições materiais mesmo para o desenvolvimento dessas crianças e manter minimamente estruturadas essas famílias. Né? Então, é, é, eu gostaria, então, de, a partir de tudo que foi exposto, tentar sistematizar algumas recomendações. Né, que são trazidas pelo, no âmbito do projeto, pelo IDDH, é, do que nós conseguimos identificar dessa situação, junto com a Clínica de Direitos Humanos, então, em parte, retomo o que Jonathan já colocou na exposição dele, é, e aí complemento com algumas questões que apareceram aqui, e aí abro em seguida para algum comentário, alguma sugestão de complementação que for necessária. Então, no que tange é, as autoridades policial e judiciária, estabelecer um protocolo de acompanhamento de todas as mulheres que ingressam no sistema carcerário, então, desde a abordagem é, policial ao ingresso no estabelecimento prisional, a fim de verificar a existência da gestação de filhos ou filhas de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, que sejam né, de qualquer idade. Então, a gente sabe que, em alguma medida, isso já existe. Né? A gente precisa colocar de uma maneira bem direta e pontual para poder pensar em como resolver, como dar viabilidade para isso. Por quê? As mulheres ingressam no sistema prisional de diferentes maneiras também. Né? Então, por isso que é, a gente coloca, né, desde a autoridade policial até a judiciária. Identificar, na entrada do estabelecimento prisional, se a mulher pode ser beneficiada com a prisão domiciliar e, se é do caso, informar imediatamente ao judiciário para que seja feita a análise do caso concreto para definir se a prisão domiciliar pode ser aplicada ou não. Atualizar os dados cadastrais das mulheres presas nos sistemas públicos de consulta a nível estadual e federal, inclusive a fim de garantir o controle do acompanhamento pelo DPEM, né, conforme dispõe o artigo 72, inciso 8 do Código de Processo Penal, da execução da pena das mulheres, que podem ser beneficiadas pela progressão especial disposta no artigo 112, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, assegurar, no âmbito do Poder Judiciário, que sejam decretadas primordialmente outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme dispõe os artigos 282, parágrafo 6º e 319 do CPP, porque isso né, acho que foi colocado aqui, a gente gostaria de evidenciar, a prisão preventiva é uma das cautelares, né, mas existem outras possibilidades né, que o juiz pode escolher 
para que ele não precise privar essas mulheres de liberdade. Né? Então, antes de levar a mulher para o sistema prisional, para daí ser identificado, é evitar levá-la para lá. Né? Seria esse, essa a ideia aqui, evitando essa política também de não encarceramento. Né? As mulheres que não cumprirem os requisitos legais para a prisão domiciliar, garantir que seja amplamente assegurada a saúde materno-infantil com atendimento às regras de Bancó e à legislação nacional. E, nesse ponto em especial, é, é claro que é importante a construção de presídios, né, de estabelecimentos prisionais que sejam é, exclusivos para as mulheres. Né? Nós não deveríamos ter os estabelecimentos mistos, eles são foram uma forma de simplesmente dar conta né, dessa política de encarceramento das mulheres também, mas nós sabemos que esses espaços não foram criados inicialmente para as mulheres, então é importante ter os estabelecimentos que, né, esperamos que estejam vazios, mas se precisar né, de uma creche lá dentro ou, enfim, de um espaço adequado para um bebê ficar, ele deve ter, mas nós precisamos lembrar que existem outras regras também, né, previsões legais que garantem que a mulher fique próxima da sua família, inclusive porque ela precisa de uma rede. E aí, esses presídios né, em lugares separados, acabam complexificando essa situação. Então, precisamos ficar atentas para isso também. Né? Como dar conta, nós entendemos né, que nós queremos que sobrem vagas mesmo, não queremos estabelecimentos maiores, porque nós não queremos as mulheres encarceradas, mas é preciso pensar nisso. As que estiverem lá precisam estar próximas também da sua família ou da sua rede de apoio, na medida em que elas existam. É, e aí eu complementaria com o fortalecimento do plano estadual, que foi trazido, foi exposto, e a implementação permanente do programa Mulheres Livres, né, o seu fortalecimento e implementação. É, e também, algo que me parece que ficou muito evidente, é a necessidade de qualificar as políticas prisionais, em especial de assistência social. Então, garantir que não termina aí né, essa atuação, que é garantir que as mulheres que tenham essa é, prisão domiciliar garantida que tenha uma assistência, né, um amparo do Estado para garantir a manutenção e subsistência dos seus filhos e de todos os seus direitos, né, amplamente. Tá dentro. Ok. Então, é bom. Como eu falei no início, assim, a ideia é que a gente especificou alguns que são é, pontos que nós identificamos, né, no. Tá. Ok. Fala no microfone para gente. É, o CRAS e o CRES eles são magníficos em todas as assistências quando a gente aciona. Talvez essas mulheres não tiveram ainda acesso a esse serviço, mas o projeto Mulheres Livres é exatamente isso. A gente aciona o CRAS, explica a situação e prontamente eles vão atender. Eles têm, dão, têm fornecido os benefícios que elas têm necessidade, né? é exatamente como a tua fala. Uhum. Mas, e eu até complemento que, na tua primeira recomendação, acho que o fortalecimento do projeto vai dentro da tua primeira recomendação em ao judiciário e entender que o projeto é muito importante, porque ele garante que essa mulher não volte para a unidade prisional. Porque, quando a gente garante que ela tenha comida, ou que a gente reverta, como a gente já reverteu a situação onde a gente acionou a Defensoria Pública, dizendo que ela tinha uma vaga de emprego, uma entrevista, e o juiz concedeu para que ela fosse ou como a gente viu a necessidade, de acordo com o relatório do CRAS e do CRES na visita, dizendo que a mulher precisava manter um vínculo mais próximo da, da, dos filhos, levando eles à escola, e o juiz concedeu essa, esse perímetro maior. Então, a tornozeleira, inicialmente, ela restringe, mas, de acordo com a proteção dela e a, gente, a identificação que a gente vê a necessidade dessa mulher, o juiz só precisa dessa garantia que o Executivo esteja, de fato, protegendo essa mulher. E aí eu acho que o projeto Mulheres Livres, dentro da tua primeira recomendação, eu acho que também já abrange. Perfeito. O microfone. Tá. Meu nome é Camila. Eu tenho uma recomendação também, né, uma sugestão de recomendação, é, que seja garantido o acesso à saúde integral às mulheres, não só dentro dessa perspectiva materno-infantil. Porque eu acho que, quando a gente garante, dentro da perspectiva de integralidade do SUS, a gente inclui todos os aspectos de saúde dessa mulher, né? seja saúde mental, seja saúde sexual, enfim. A política é Isso, eu acho que tem que ampliar essa questão. É que a realidade é Ah, o microfone, por favor. Florianópolis é exceção das unidades femininas. 
Os Itajaí, como a Jana falou, funciona muito bem. A unidade de saúde é do município. Existem três enfermeiros, de fato, lá você pode ir lá e você vai ver a assistência, que é Joinville, tem uma equipe de saúde do PSF, que é da PENAISP, e que, para mim, sempre foram até as referências de política, porque, pelo menos, os serviços que antes funcionavam, que estavam funcionando lá, estão funcionando muito bem, até com terapeuta ocupacional, eu não sei agora, eu estou um pouco afastada da gerência de saúde, não sei de fato o que está acontecendo, mas a gente com certeza vai rever essa situação. Né? Mas a política vem para isso, para a gente identificar onde estão tá as falhas e, é, e esse levantamento, com certeza, essas recomendações é muito importante e a gente vai, vai levantar já para o próximo semestre. A, a gente tem metas e tem indicadores. Agora, em junho, a gente fecha e a gente vai ver onde a gente está falhando e eu tenho levantamentos da, desses acompanhamentos, tanto da parte integral quanto específico da materna infantil. E aí a gente vai ver onde a gente está falhando para a gente melhorar para o próximo semestre já. Perfeito. Então, acho que o outro... Daniela, Daniela boa noite. Eu, noite. eu gostaria de contribuir também. Meu nome é Aretuza, é coordenadora estadual da mulher da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. E a minha fala é da, é, vem é, trazer uma contribuição da Gerência de Proteção Especial. Né? Nós temos no, as mulheres egressas, assim como seus filhos, são, é o público prioridade da política de assistência social. E nós temos no Estado é, exatamente, exatamente 384 CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e 100 é equipamentos de CREAS, que é a, o Centro de Referência Especializado. Então, também, é, a Secretaria de Estado de Assistência Social vem buscado o fortalecimento dessa rede através desses equipamentos, junto com a educação, saúde, a justiça e a cidadania. Estamos aqui também para contribuir, ver de que forma os CRAS e CREAS estão ou deixando de, 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 de dar essa contribuição e de que forma que a gente também pode estar contribuindo de uma melhor efic é, eficácia. Tá? Então, fica aqui a contribuição, né, representando a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, justificar a ausência da diretora, a Karina, diretora dos Direitos Humanos, justificando que ela não pode estar presente. E parabenizar, Daniela, o trabalho né, do Instituto e a condução é, dessa, dessa audiência pública. Obrigada. Então, muito obrigada, Aretuza. É, eu só gostaria de voltar ainda no encaminhamento da Camila. É, esse, essa garantia do acesso à saúde integral seria nos presídios, é isso? Tá. Então, de certa maneira, acho que a gente pode especificar ali, complementando é, quando eu falei a saúde da mulher. Sim, sim. É, Talvez ela entre nesse cumprimento das regras de Bangkok que nós colocamos e das diretrizes do CNJ, enfim, da legislação, né, que garante essa saúde integral, saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Desculpa, não, só porque nas legislações ainda acaba sendo e, e na é, acaba sendo ainda muito reducionista a questão da maternidade, assim, não que isso não seja importante, claro que é o ponto de a gente estar fazendo uhum. essa audiência, mas eu acho que tem que ir para além disso. Tá? Okay. E as regras de Bangkok, ela acaba também indo dentro dessa perspectiva, a Pena uhum. também acaba é, reduzindo né, nessa perspectiva gravídico puerperal né? E a gente sabe que a questão da saúde envolve a questão da saúde da, da mulher imigrante, a saúde das mulheres uhum. presas negras, né? trans, mulheres trans, LGBT, então envolve, acho que, diversos aspectos. né? Uhum. Certo, então a gente complementa, né, além de pensar nessa questão da saúde materna e infantil, complementando com a garantia do acesso à saúde integral da mulher, né, ou das mulheres. As mulheres, né, no plural, são diversas. <risos> Obrigada. É, e aí, uma pergunta, acho que talvez seria uma dúvida para pensar no encaminhamento. É, os CRAS e os CRES, ou seja, a assistência não está ainda em diálogo com o programa? Está. Está. Já está. Então, seria o fortalecimento, então, dessa atuação da rede, né? O diálogo, fortalecer o diálogo né? com assistência social, CRES e CRAS, dentro dessa rede. Perfeito. Alguém teria mais algum encaminhamento? Que nós precisamos, pelo regimento, encerrar também, mas tiver mais alguma para garantir, né? se mais alguém tiver. Jéssica. Bom. Meu nome é Jéssica Michos, eu sou do Setorial de Mulheres do Pessoal aqui de Floripa, mas eu sou de Joinville e eu estou fazendo um trabalho no presídio de Joinville, é, mais na área da cultura, eu estou 
fotografando uma oficinas de teatro, né? Então, o que eu venho falar é em relação a uma demanda que surgiu lá e eu não sabia, não sei se isso acontece no resto do estado, mas na unidade prisional de Joinville, descobri que as mulheres não têm acesso a espelho e aí eu, isso foi muito violento para o nosso trabalho acadêmico. Até que eu não estou indo lá enquanto pesquisadora, eu estou indo lá enquanto fotógrafa só. É, mas a gente fez um trabalho de, de teatro, sabe? Dinâmica de teatro, trabalhar identidade, trabalhar reconhecimento. E a gente não pode trabalhar com espelho. E a gente sugeriu até levar um espelho plástico, se fosse motivo de não entrar vidro. E, mesmo assim, isso foi negado. E eu combinei com elas que eu ia fotografar elas, mesmo que tinha uma grade entre nós, e eu ia mostrar essa foto. E eu ia deletar, porque toda vez que eu saio do presídio, eles olham todas as fotos que eu faço, obviamente. E acho que eu também não estava preparada para lidar com isso, por mais que eu né, já visitei penitenciária, já estava né, indo no presídio há um tempo, mas lidar com o choro dessas mulheres, ao se olharem num espelho, né, numa fotografia ali, né, numa roupa laranja, naquele espaço, foi péssimo. Foi horrível para elas, para mim, porque eu não sou psicóloga, não sou a pessoa preparada para lidar com isso, né? É, mas eu quis, eu quis transformar aquela situação, porque isso foi muito violento para o nosso trabalho. Enquanto é, profissionais da cultura, do teatro, a gente tem uma grade entre nós, então a gente tem que fazer um movimento aqui. Ah, vamos fazer um trabalho assim, de dinâmica, corporal, teatro é corpo, teatro é corpo e voz. Ah, vamos fazer assim, aí a gente faz aqui e vocês repetem. Então, é bem ridículo que eu quero colocar em como encaminhamento, mas é que, para mim, quando a gente pensa na, na cadeia enquanto lugar de ressocialização, que, de fato, ele não é no Brasil inteiro, é, mas como a gente quer garantir uma dignidade para uma pessoa se a gente faz com que ela não saiba quem ela é? Como isso é uma violência para essas mulheres que são negadas a sua identidade, de saber quem elas são. E isso foi muito evidente na fala delas. Uma delas me falou uma coisa que, acho que para a psicanálise, isso ia me destruir. A gente olha uma no olho da outra para ter um reflexo. Algumas, quando vão para a visita, aí conseguiram se ver, ou saíram, ou voltaram. Então, mas eu cheguei lá para uma mulher que não se via há três anos. Aí ela falou: Meu, como eu estou gorda, meu cabelo está horrível, minha pele está feia e tal. Era um, é uma relação de, de opressão estética né, que a gente tem aqui no lado de fora também. Mas aquilo foi muito violento. Tipo, ela não sabia como ela estava. E, e aquilo foi destruidor para mim, para ela e para todo mundo que estava ali. Eu queria recomendar isso. Descobrir por que, que as mulheres não têm acesso ao espelho, se é só pela relação do vidro, não sei. Mas por que, que a gente é tão violento? Por que, que o Estado é tão violento para negar a identidade das pessoas? Era isso. Obrigada. <risos> Jéssica, obrigada para trazer esse relato. É... Acho que você chegou no ponto, né? Eu acho que chega um ponto de negação dessas dessa existência, né? Para que elas mesmas, é, assim, a visibilidade chega nesse ponto, né? De impedir que elas possam se ver. É claro que eu entendo que existe uma questão de segurança, um protocolo de segurança. Um espelho realmente pode ser um objeto, né? Perigoso, cortante. Então é claro que a gente sabe, a gente conhece a justificativa, né? Do porquê não pode entrar. Agora eu gostaria talvez de propor para encerrar, é, eu preciso encerrar. Então, só para fechar para esse, é, esse encaminhamento, é, se a gente poderia colocar como a revisão né, de, desses critérios de ingresso de materiais, porque eu acho que é um problema muito mais amplo. É né? claro que isso é uma questão de identidade mesmo, muito forte, mas a gente sente a dificuldade enorme de conseguir fazer qualquer tipo de trabalho dentro dos presídios, porque tudo precisa levar alguma coisa, né? não é só o corpo que a pessoa usa, se é um artesanato, se é qualquer tipo de trabalho, e a gente sente esse, essa dificuldade muito grande, muito grande mesmo. E aí eu digo que a gente a gente, como o DDH, tem acompanhado há muito tempo, o Conselho Carcerário lá está há anos tentando fazer algum tipo de trabalho. É uma demanda, inclusive, do juiz da execução penal que a gente faz, e a gente não consegue porque tem esse bloqueio. Nós, como projeto, tentamos três vezes, é, desde o ano passado, fazer uma oficina com as mulheres e nós não conseguimos. Por três vezes a oficina foi confirmada, nós chegamos lá e nós não pudemos entrar. Né? Então, e não era com nenhum material, né? não era com nada, mas a gente tem muita dificuldade de entrar no presídio e entrar com 
é, objetos dentro do presídio. É uma reclamação também constante dos itens que as visitas podem levar. Né? Então, a gente poderia, talvez, colocar como encaminhamento a revisão desses critérios que não estão na lei. Né? É cada estabelecimento que acaba fazendo uma política diferente e escolhe o que pode e o que não pode entrar. Então, e, muitas vezes, sem justificativa. Então, o uso de um autoritarismo, inclusive, né? e, com relação a isso. Exato. Então, bom, podemos fechar esses encaminhamentos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todas e todos por uma noite né, tão difícil, porque é um tema realmente muito sensível, muito delicado, muito complexo, que não tem respostas simples, fáceis, mas eu agradeço muito, mais uma vez, né, a participação... É, Tá, de, eu agradeço, então, a palavra né, de todas e todos que estão aqui, né, que vieram Sociedade Civil, Poder Público. É, nós estamos felizes com esse resultado, né, com esse diálogo. É, e eu passo, então, a palavra à deputada Ada de Luca, presidente da Comissão de Direitos Humanos, para que possa fazer o encerramento dessa audiência pública. Muito obrigada. Ah, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Essa comissão agora vai dar os encaminhamentos necessários. E eu espero que realmente se tenha algum posicionamento lá na frente. Não adianta que nada é rápido. Tá? Então, eu tenho, estou no quarto mandato, não estou aqui para brincar, entende? e nem para me iludir. Estou aqui para ser real e transparente. Então, acho que a Secretaria de Justiça através da Ui, da Ju, Juliana, eu queria dizer o nome, não dava, só o Ju. Através da Juliana mostrou um programa muito bom, tem de pouco valorizado por muito, é por até pelo próprio judiciário, entende? Então acho muito pouco valorizado o programa que os presídios têm. Se hoje nós criticamos tanto como eu escutei aqui, vocês imaginam 10 anos atrás como era. Entende? Tu sabes. Né? Ah, porque a gente que está lá dentro, quer dizer, eu estava, né? mas eles que continuam lá, né? a secretaria continua funcionando. Ah, não pode levar espelho. Não pode. Espelho é arma. Entende? Então, tudo tem seus meandros e seus milindres que só sabe quem está lá dentro. Né? Então, tem coisas assim que a gente não pode nem falar. Não é nem falar. Então, tem que saber, escutar, ouvir, quando estava no cargo, tomar as providências, mas não falar. Não é? Porque de coisas tão absurdas que eu vi e presenciei. Mas a gente tem que, acima de tudo, eu acho que é o bem-estar do ser humano. Seja ele homem, mulher, grávida, não grávida, solteira, casada, idosa. Porque nós temos muitas idosas também no sistema prisional. Né? Tem quantas? Sabe, Alexandre? Uma... Idosas. Não estou falando meia idade, não. Idosas. 62. Né? E as coitadas estão lá, às vezes, para livrar o filho. Mas estão lá dentro. Então, tem muita história, muita coisa. Mas eu acho que a gente está caminhando bem. Espero que essa audiência, e juntamente com vocês, a gente tenha algum resultado dos encaminhamentos através da secretária Berna serão dados. Né? E o que tiver alcance, eu hoje sou deputada, ao que tiver alcance do legislativo, né? nós tomaremos as providências e eu tenho certeza que as meninas aí também vão ajudar muito na OAB, lá no tribunal, né? vão ajudar muito a parceria com, com a SJC também, que se tem com o Conselho da Mulher, enfim, com a... Cadê? Já foi. A do Bem-Estar Social, Entendeu? É assim, juntando, unindo as forças, é que pode-se chegar a um patamar melhor. Né? Não doro pílula, nem sou utópica, eu sou realista. Então, era isso que queria agradecer a presença de vocês. Essa comissão continua à disposição a hora que precisarem. E uma boa noite e um bom jantar. <risos>